எழுதுவதிலே நான் ஈடுபட்டு வருகிறேன் எனக்கு முன்னாடி நிறைய முன்னோடிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போ நான் எழுதுகிற காலத்திலையும் இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் எழுது எழுதுகிறார்கள் இப்போ நண்பர் ரகுபதி எல்லாம் வந்திருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் இதில் பங்களித்திருக்கிறார்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்குற போது வரலாறு சம்பந்தமாக நாம் எழுத ஆரம்பித்த போது நமக்கு இருந்த பார்வையிலிருந்து நாம் வந்து காலந்தோறும் அதை தொடர்ந்து அதில் இயங்குகிற போது சில புதிய புரிதல்களை எல்லாம் நாம் அடைகிறோம் அதே வேளையில் நம்முடைய நாம் தொடங்கிய போது இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவும் ஆரம்பிக்கிறோம் சில விஷயத்தை விட்டுடுறோம் இப்படி எல்லாமே சேர்ந்து தான் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது நான் இதுவரைக்கும் செஞ்சிருந்த வேலைகளோட தொடர்ச்சியில் நான் சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இந்த உரையின் மூலம் முயற்சி செய்கிறேன் பொதுவாக தலித் வரலாறு பற்றி பேச ஆரம்பித்த போது தமிழில் ஆரம்பத்தில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ரொம்ப கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட பிற்போக்கான வரலாறு மட்டுமல்லாமல் மாற்று வரலாறு அல்லது முற்போக்கு வரலாறு என்று சொல்லப்படுது இல்லையா அதிலேயே கூட எப்படி தலித்துகளுடைய இடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கு அல்லது எப்படி அது வந்து விடுபடலாக இருந்திருக்கு அது மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அது ஒரு வகையில் மிக முக்கியமானது ஆனால் வரலாறு என்பது அதுவும் ஒரு பெருவாரியான மக்கள் தொகுதியை கொண்ட ஒரு நெடிய மரபை கொண்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அந்தந்த பகுதிக்குரிய தனித்துவத்தோடு வாழக்கூடிய இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய வரலாறு என்பது அவர்களுடைய வரலாற்றை அறிவது என்பதும் அவர்களுடைய வரலாற்று அனுபவத்திலிருந்து நாம் ஒன்றை கற்றுக்கொள்வது என்பதும் இது மாதிரியான விடுபடல்களை சொல்கிறதுல சில கேள்விகளை கேட்குறதுல மட்டும் இல்லை அவர்களுக்கென்று சில பார்வை அவர்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்கிற முறை அவர்கள் வாழ்க்கையை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய முறை தங்களுடைய சுற்று வட்டாரத்தோடு தங்கள் என்ன மாதிரியான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறோம் அவங்களோடு இருந்து நாம் என்ன உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்ந்த விஷயமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் உணர்கிற போது அப்போது ஒரு தலித் வரலாறு என்பது அப்போது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இப்போது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நீங்கள் எழுதின வரலாற்றில் எங்கள் தலைவரை விட்டுட்டீங்க என்ன சொல்லலை அப்படின்ற ஒரு போக்கா இருந்ததிலிருந்து மாறி இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் எழுதுகிற வரலாற்றில் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துட்டா உங்கள் வரலாறு பற்றி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்றதா அது மாறிப்போகுது ஒன்று ரெண்டாவது என்னெல்லாம் மாறிடுது அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுற ஒரு அரசியலில் ஒரு செயல்பாட்டிலே இந்த விஷயத்தை வச்சுக்கிறது அது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது நம்ம யார் எதிர்க்கிறோமோ அவருக்கும் நாம் என்ன வேலை செய்கிறோமோ நமக்குமே அது ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி ஒரு சொல்லப்படாத ஒப்பந்தம் ஒரு கேம் மாதிரி அது ஆட இது ஒரு இது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட முடியாதது என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது மட்டும்தான் ஒரு வரலாறாக இருக்க முடியுமா அந்த அணுகுமுறை தான் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு தொடர்ந்து பயன்படுமா என்று நாம் கேள்விகள் எழுப்பி பார்க்குற போது நமக்கு மெல்ல மெல்ல வேறு சில விஷயங்களை எல்லாம் ஒப்பிட்டு நிதானமாக பார்க்குற போது நாம் வரலாற்றை பற்றி இன்னும் ஆழமாக வேறு சில புரிதல்களை அடைய வேண்டியிருக்கிறது பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது என்று யோசிக்க தொடங்குகிறோம் பார்க்குறோம் அந்த வகையில் தான் இப்போது உதாரணத்துக்கு இப்படி சொல்லலாம் இப்போது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஒரு திராவிட இயக்க வரலாறு எழுதப்படுது அல்லது ஒரு தமிழ் வரலாறு எழுதப்படுகிறது என்கிற போது அதில் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்த நான் என்னுடைய கேள்வியை அந்த வரலாற்றாளர்கள் இன்றைக்கு எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார்கள் நான் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை அவர்கள் சொல்கிறார்களா என்று நாம் நிதானமாக பார்க்கும்போது அவங்க அதை கொஞ்சம் நேரடியாக பதில் சொல்கிறத தவிர்த்துட்டு வேறு மாதிரி அதை சொல்ல தொடங்குறாங்க அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னா தலித்துகள் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய இந்த கேள்விகள் நியாயமானவை என்று பார்ப்பதற்கு மாறாக அதற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பதிலளிப்பதற்காக அவர்கள் பெயர் சொல்லாமல் பதிலளிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி அவங்க பார்க்குற போது என்ன மாதிரியான பதில்களை வழங்க தொடங்குகிறார்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன மாதிரியான சம்பவங்களை என்ன மாதிரியான கேள்விகளை எழுப்பினீர்களோ 
அந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய பெயர் இல்லாமல் அவர்கள் ஆனால் இதற்கான கேள்விகளுக்கு ஒரு பதில் தேடக்கூடிய வகையில் எழுதவும் செயல்படவும் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிறைய டேட்டாஸை வந்து அடுக்கிறது போய் தேடி போ தேடி போகிறது இது மாதிரியான ஒரு கட்டத்தில் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பங்கு என்னவாக இருந்தது ஒரு கூலி உயர்வு போராட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பங்கு என்னவாக இருந்தது என்பது பற்றியான கேள்விகளை அவர்கள் அணுகுகிறார்கள் என்றால் எப்படி அதை அணுக தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேள்வி கேட்டவர்கள் யார் அப்படிங்கிறத பற்றியோ அல்லது அந்த கேள்வி என்ன என்பதை பற்றியோ சொல்லாமல் அதற்கு ஒரு விடையை தேடக்கூடிய வகையில் அந்த நூலை அமைக்கிறாங்க அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு தன்னியல்பாக எழுதப்பட்ட நூல் என்பது போல் இருக்கும் ஆனால் அது தன்னியல்பாக எழுதப்பட்டது அல்ல இது ஏதோ ஒரு வகையில் கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் தமிழில் வரலாறு தொடர்பாக தலித் தரப்பில் எழுப்பப்பட்டு வந்த கேள்விகளுக்கு ஒரு விடையளிப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் விடையின்னு சொல்லப்படாமல் இருக்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை கேள்வி எழுப்பு எழுப்பவர்களுடைய அடையாளம் இல்லாமலோ இல்லை அதை பற்றியான வேறு எந்த குறிப்புகளும் இல்லாமலோ அது ஒரு தன்னியல்பாகவே நடந்தது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குறது இருக்குல்ல அது வந்து அந்த எதிர் தரப்பை அந்த கேள்வி த எழுப்பிய தரப்பை எந்த விதத்தில் ஒரு அங்கீகரிக்காத அல்லது அந்த கே அந்த கேள்வியிலிருந்து தான் நாங்கள் இந்த பதிலை தேடத் தொடங்கினோம் என்று சொல்லுவது ஏதோ ஒரு வகையில் ஆய்வு இழிவு என்பது போன்று பார்க்குற ஒரு போக்கெல்லாம் உருவாக்கிடுச்சு அப்போ இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் நாம் இன்றைக்கி வந்து வரலாறு பற்றி ஒரு தலித் வரலாறு என்பது பற்றி அதனுடைய அர்த்தம் என்னவாகலாம் மாறி இருக்கிறது அதை நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறதில் நம்ம உள்ள நுழைகிறோம் இப்போ உதாரணமாக ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை பற்றி புத்தகம் எழுதுகிறோம் ஒரு வேறு ஏதோ ஒரு ஆய்வுரை நிகழ்த்துகிறோம் என்றால் நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா அந்த வரலாற்று சம்பவம் பற்றியான தரவுகளை முதல்ல போய் கலெக்ட் பண்ணுறது அது முழுக்க எழுதப்பட்ட தரவுகள் தரவுகளை கலெக்ட் பண்ணி அந்த தரவுகளை தர்க்க ரீதியாக விவரிப்பது ஒவ்வொரு தரவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை சொல்லுவது இப்படியாக அந்த ஆய்வை நாம் பார்க்குறோம் இப்போது தர்க்கம் தரவு அதற்குரிய தொடர்புகள் செய்திகள் அதற்கான சான்று ஆதாரங்கள் இவ்வாறு எழுதப்பட்டு விடுவதனாலேயே ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை நாம் விளக்கிவிட்டதாக நாம் பொருள் கொள்கிறோம் இது வந்து பொய் கிடையாது இது வந்து ஒரு வரலாற்றை பற்றி பார்க்குற ஒரு இயல்பான ஒரு இதுதான் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான வரலாற்று தரவுகள் என்ன இருக்கு தரவுகள் இருந்தால் தான் அது உண்மை உண்மை என்பது தரவு இல்லாத பட்சத்தில் அது உண்மையாக இருந்தால் கூட அது என்னவா ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வரலாற்று சம்பவமாகவோ இல்லை ஒரு கதையாவோ அல்லது பேச்சாவோ மாறி போயிடுது அப்போ இந்த தரவுகள் என்பதும் அந்த தரவுகளோடு தொடர்பு படுத்தி முன்வைக்கக்கூடிய தர்க்கங்கள் என்பதும் தான் வரலாறு என்ற ஒரு நிலை இதுக்கு ஒரு ஏன் இந்த நிலை உருவாகிறது என்றால் நவீன வரலாற்று இயல் முறையியல் என்பது அதை தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அப்போது இந்த நவீன வரலாற்று இயல் முறையியலை வைத்து கொண்டு ஒரு தலித் தரப்பிலோ அல்லது ஒரு சாதி மறுப்பு பார்வையில் செயல்பட்டவர்கள் எழுப்பி வந்த கேள்விகளையோ எதிர்கொண்டு விட முடியும் என்று கருதக்கூடிய ஒரு ஆய்வு போக்கு என்பது இன்றைக்கு எமர்ஜ் ஆகிருக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நாம் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தரவு இந்த தர்க்கம் அதாவது சான்றாதாரங்கள் அப்படிங்கிறத என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு த தரவுகளையும் தர்க்கங்களையும் வச்சு விரும்புகிறதே வந்து ஒரு புறவயமான ஆய்வு முறை நம்ம வந்து வரலாற்றுக்கு வெளியில் இருந்துக்கிட்டு வரலாற்றில் நம்மளை சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய வரலாற்று சம்பவம் பற்றி ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும் அந்த ஆதாரத்தை நாம் விளக்கணும் இப்படி தான் அது இருக்குது இது ஒரு புறவயமானது வரலாற்றுக்கு வெளியில் உன்னை வச்சுக்கிட்டு பேசக்கூடிய ஒன்று அதுதான் வரலாறு ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வரலாறு என்பது இவ்வாறு உன்னை நீ எழுதக்கூடிய வரலாற்றுக்கு வெளியே வைத்து கொண்டு நீ இல்லாமல் என் 
உன்னுடைய உணர்ச்சியோ உன்னுடைய வழியோ உன்னுடைய பிரச்சனை பாடுகளோ அதற்குள்ளே இல்லாமல் வெறுமனே அந்த வரலாற்று சம்பவம் தொடர்பான தரவுகளையும் தர்க்கங்களையும் மட்டுமே வைக்கிற வச்சு பார்க்குற ஒரு புறவயமான முறை இருக்குல்ல அது வரலாற்றியல் அப்படிங்கிற முறையில் அது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு தலித்துவோட கேள்வி என்பது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வெறுமனே இது மாதிரி ஒரு தர்க்கம் சார்ந்ததாக நிறுவிவிட தர்க்கத்தினால் மட்டுமே நிறுவிவிடக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இல்லை அது ஏதோ ஒரு வகையில் புறவயமானது என்பதோடு கூட அகவயமானதாகவும் இருக்கிறது எப்படி அகவயமானதாக இருக்கிறது என்றால் ஒரு வரலாற்றை ஒரு வரலாற்று நூலை வாசிக்கிற நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு டிக்ஷனரி வாசிக்கிற நான் ஒரு ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கக்கூடிய நான் அதில் வரக்கூடிய எண்ணெய் பற்றியான சித்திரம் இருக்குல்ல அந்த சித்திரம் என்னை தொந்தரவு செய்கிறது என்னை பற்றி அந்த திரைப்படம் தரக்கூடிய சித்திரம் மற்றவர்களால் பார்க்கப்படும் போது அவன் என்னை எப்படி பார்ப்பாங்கிறத பற்றி யோசிக்கும் போது அது எனக்கு மேலும் சிக்கலானதாக மாறுகிறது அது என்னுடைய என்னுடைய அந்த பெயின் இருக்குல்ல அந்த எமோஷனல் அந்த விஷயம் வந்து எப்படி ஏன்னா நான் எந்த ஒரு தர்க்கத்தினாலும் நிறுவிவிடக்கூடிய முடியதாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா அதனால் நான் தொந்தரவாகிறேன் நான் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அது அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் தப்புன்னு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அது கூடாது என்று நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த வரலாற்றை உருவாக்கியவன் என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கு தான் ஆதாரம் இருக்குது நான் சொன்னதுக்கு தான் ஆதாரம் இருக்குது நீ எமோஷ்னல் ஆகலாம் நீ வேதனைப்படலாம் நீ பெயினா பெயினை சந்திக்கலாம் ஆனால் அது என்னது அதுக்கு வரலாற்று காரணிகள் வரலாற்று சான்றுகள் எதுவும் இல்லை என்று அவன் அதை சொல்கிறான் அப்போ என்னுடைய பெயினையும் என்னுடைய தொந்தரவையும் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ண முடியறதில்ல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வரலாற்று ஆதாரங்களை வச்சு மட்டுமே பல சமயங்களில் நிறுவ முடியறது இல்லை எனவே தான் தலித் வரலாறு வரலாற்று எழுதியல் என்பது என்னவாக இருக்குது என்னவாக மாறுதுன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது புறவயமானதாக மட்டுமல்லாமல் வரலாற்றுக்கு வெளியில் வச்சு தர்க்கம் தரவு என்று எழுதுவதோடு மட்டுமல்லாமல் வரலாற்றை வாசிக்கிற என்னுடைய தொந்தரவு சம்பந்தப்பட்டதாகவும் என்னுடைய பெயின் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் நானே அதுக்குள்ளே உள்ளே ஓடி வெளியே வந்து திரும்ப உள்ளே ஓடி ஒரு அலையக்கூடிய ஒரு மனநிலை கொண்டவனாகவும் மாறி போகிறது ஒன்று அதுதான் என்னை என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரலாற்று பற்றி எழுதவோ அல்லது அந்த வரலாற்றை பற்றி பேசவோ முற்படக்கூடியவனாக என்னை மாற்றுகிறது அந்த வரலாறு தான் இந்த சமூகம் என்னை பார்ப்பதற்கான அளவுகோலாக சட்டகமாக இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிற போது அந்த வரலாற்றை ஏதோ ஒரு விதத்தில் மாற்றி எழுதுவதற்கான செயலில் நான் ஈடுபட்டு தொடங்குறேன் அப்போ எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல தர்க்கங்களும் தரவுகளும் மட்டுமே கை கொடுப்பது இல்லை அந்த இடத்துல எனக்கு கதை கை கொடுக்கிறது எனக்கு ஒரு என்னுடைய அகவயமாக அதை நான் வேறு மாதிரி பா மாற்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு ஒரு மனநிலையில் மனநிலை எனக்கு கை கொடுக்கிறது இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஒரு தலித் வரலாற்றியல் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஆப்ரேட் ஆகுது அதாவது செயல்படுகிறது இப்போ தமிழ்ல தமிழ்ல மட்டுமில்ல இந்தியா முழுக்க தலித் இலக்கியம் என்பது எமர்ஜான போது ஒரு போக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தலித் இலக்கியத்தோட ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தன் வரலாறு எழுதுவது தன் வரலாற்று அவரவர் வந்து மராத்தி கன்னடம் தமிழ் அப்புறம் தெலுங்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மொழிகள்லேயும் ஏறக்குறைய இலக்கியத்தோட தொடக்கமாக அமைகிறதே என்னவாக இருந்ததுன்னா தலித் இலக்கியத்தோட தொடக்கமாக தன் வரலாறு எழுதுவது இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பொசிஷன் அது என்னென்னா தன்னை பற்றி எழுதுவது இப்போ இலக்கியம் என்பது வெளியிலிருந்து எழுதப்படுறதுன்னு ஒன்று இருந்ததில்ல நான் வந்து எழுதப்படுறவன் தான் நான் ஆசிரியன் ஆனால் இலக்கியம் ஒன்றாக இருந்ததுன்ற ஒரு சம்பவம் இருக்குல்ல இதில் ஒரு பெரிய சேஞ்சு வருது ஏன் அப்படின்னா தமிழை கவனித்து தமிழை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் நிறைய இலக்கியம் பற்றியான கோட்பாடுகள் அறிமுகமானது வந்தது அதனோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இலக்கியத்தை கவனித்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆசிரியன் இருந்து விட்டான் என்கிற ஒரு கோட்பாடு அப்போ ஆசிரியனுக்கும் அவன் எழுதக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைங்கிற கோட்பாடு வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டு வந்த ஒரு பீரியடில் தலித் தன் வரலாறு என்ற ஒன்று அந்த கோட்பாட்டையே கவுண்டர் பண்ணுது அது அதில் ஒரு இடையீடு தான் தலித் தன் வரலாறு அப்படி இது என்ன சொல்லுதுன்னா அது இல்லை ஆசிரியன் என்ற ஒருத்தன் எழுதுறவனுடைய அனுபவம் தான் இது என்று சொல்லுது அப்போ உனக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கியம் பற்றி இலக்கியம் வேறு எழுதுகிறவன் அப் வேறு அப்படிங்கிற இந்த 
விஷயத்தில் இந்த தலித் தன் வரலாற்று நூல்கள் என்பவை அல்லது தலித் தன் வரலாற்று அனுபவங்கள் என்பவை என்னவா மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான இடையீட்டை நடத்தி கதையையும் வரலாற்றையும் ஒரு ஊடும்பாவமாக அது நிகழ்த்துகிறது கதைக்குள்ளும் வரலாறுக்குள்ளும் அது வந்து தன் வரலாற்று புனைவாக இருக்கலாம் அல்லது நேரடியாக தன் வரலாற்று நூலாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரு பர்சனல் அனுபவத்தை வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒருவருடைய தனி அனுபவத்தை என்பதை வைப்பது என்பது ஒரு வர இலக்கியத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இப்போ அந்த முக்கியத்துவம் என்னவா மாறல அப்படின்னு சொன்னா வரலாற்றுக்கு என்று நாம் வருகிற போது தலித் வரலாறு என்பது என்னவா பார்க்கப்படலைன்னா இலக்கியத்தில் கொடுத்த இலக்கியத்துக்கு நாம் வழங்கிய அந்த இடத்தை தலித் தன் அதாவது தலித் வரலாறு எழுதுறதுல நாம் வந்து என்னவா பார்க்குறோம்னா அந்த பொசிஷன் இங்கே கொண்டு வராமல் அதை வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு நவீன வரலாற்றியல் சட்டகம் இருக்குல்ல ஒரு மாடர்ன் ஹிஸ்டாரிக்கல் முறை அதை மட்டுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண விரும்புகிறோம் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு தலித் இலக்கியத்துக்கு தன் வரலாறு என்பது ஒரு புதிய பரிமாணத்தை சேர்த்ததோ அது எப்படி வந்து அதன் மூலமாக அது வரைக்கும் ஒரு தமிழ் வாழ்க்கை அல்லது ஒரு இலக்கியம் என்பது வேறொன்றாக இருந்ததிலிருந்து ஆசிரியன் வேறு கதைக்கும் வரலாற்றுக்குமான ஒரு ஊடும்பாவுமான ஒரு நிகழ்த்துதல் எது மேற்கொண்டதோ அதுபோல வரலாற்று எழுதியல் என்பதிலும் ஒரு தலித்தின் ஒரு பர்சனலான ஒரு யோசனைகள் இருக்கு இல்லையா அவனோட அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து வரலாற்றுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டிருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் துரதிருஷ்டவசமாக அவனுடைய தன் ஒரு பர்சனல் அனுபவம் இருக்குல்ல அது ஒரு வரலாற்று அனுபவமாக கொல்லப்ப எடுத்து கொள்ளப்படாத ஒரு போக்கு நிகழ்ந்து போச்சு அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தலித் வரலாற்றியல் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு தன் வரலாறு தன் தன் வரலாற்று இலக்கியம் டெவலப் ஆகிறதோ அதுபோல ஒரு வரலாற்றியல் எழுதியல் வரலாற்று எழுதுவதில் என்பதில் தலித் வரலாற்று எழுதியல் என்பதில் அவனோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு அவனுடைய தேடுதல் அவன் ஏன் தொந்தரவாகிறான் அவன் தொந்தரவாகிறதுலேருந்து எதை தேட விரும்புகிறான் அவன் தேட விரும்புகிற தகவல்கள் அவன் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய முடிவுகள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சட்டகத்தோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வேணால் ஒரு ஒப்பீடு நிகழ்த்தலாமே ஒழிய அது ஏற்கனவே தரவுகள் தர்க்கங்கள் சான்றுகள் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டுமே நீங்கள் அளவுகோலாக வைப்பீர்கள் என்றால் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு எந்த பொசிஷனும் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லிவிடக்கூடும் ஆனால் அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது அதை நம்ம வேறு மாதிரி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வரலாற்று தலித் வரலாறு எழுதுவதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் அதை தான் நான் உங்களோட நான் இப்போ இதுக்கு வந்து யாரை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் தொடர்ந்து தமிழில் பேசியும் எழுதியும் வந்திருக்கிற அயோத்திதாஸ் பண்டிதரோட ஒரு உதவியை நாடுறேன் அவர் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை நாம் யோசிப்பதற்கு முடியும் அவருடைய அணுகுமுறையை வந்து பயன்படுத்தி வரலாற்றை மட்டுமல்ல ஒரு இந்த சமூகத்தையே ஒரு பிரதியாக பாவித்து ஒரு புத்தகமாக ஒரு இந்த சமூக நிகழ்வுகளையே பிரதியாக பாவித்து பொருள் கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு யோசனை கிடைக்கிறது அயோத்திதாசர் எப்போ பிறந்தார் எப்போ இறந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விளக்கி வச்சுட்டு அவருடைய மொத்த சிந்தனையை வாசித்து பார்க்குற போது அவர் இந்த சமூக நிகழ்வுகளையும் வரலாற்றையும் புரிந்து கொள்வதற்கு சில அடிப்படையான யோசனை முறைகளை தனியாக சொல்லாமல் தன்னுடைய சிந்தனை போக்கின் ஊடாக விட்டு சென்றிருக்கிறார் அந்த விஷயங்களை நாம் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்து தனித்து பொறிக்க எடுத்தால் அந்த விஷயங்களை தனி அம்சங்களாக மாற்றி வரலாற்றை வாசிப்பதற்கான எடுகோள்களாக அணுகுமுறைகளாக பார்க்கிற போது நாம் இதுவரையிலும் வரலாற்றை அண் அணுகிறதுக்கு ஒரு மேற்கத்திய ஐரோப்பிய சட்டகத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்று அணுகுமுறையில் இருக்குல்ல அதிலிருந்து ஒரு உள்ளூரிலிருந்து உள்ளூர் என்பதை நான் என்னவா வைக்கிறேன்னா ஒரு தலித்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸிலிருந்து வரலாற்றை அணுகுவதற்கான ஒரு அணுகுமுறைகளை சட்டகத்தை உருவாக்கி கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்று நான் அவரை வாசித்த போது உணர்ந்தேன் நான் அது மாதிரியான சில விஷயங்களை தனித்து எழுதியிருக்கேன் ஆனாலும் இப்போ நான் சில விஷயத்தை மட்டும் அதிலிருந்து இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ உதாரணமாக யதார்த்தம் என்ற ஒன்றை நாம் சொல்கிறோம் இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் சமூக யதார்த்தம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இதுதான் சமு சமூகத்தில் நம் கண்ணுக்கு எது தெரிகிறதோ எது நிலவுகிறதோ அதுதான் சமூக யதார்த்தம் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சமூக யதார்த்தத்தை வரலாற்று யதார் அதை வரலாறாக மாற்றிக்கிறோம் அப்போ சமூகத்தில் இதுதான் இருக்குது 
இதுதான் வரலாறாக இருக்க முடியும் என்று சமூக யதார்த்தத்தை வரலாறாக எழுதுவது வரலாற்றுக்குள் டப் பண்ணுறது அதை வரலாற்றாக வாசிப்பது அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் அதை வரலாற்றாக சொல்லி கொடுக்கறது அப்படி நம்ம மாறுறோம் அப்போ இந்த யதார்த்தம் என்றால் என்ன இந்த யதார்த்தம் என்பது எது நம் கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய விதத்தில் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய விதத்தில் அன்றாடம் நாம் பார்க்கக்கூடிய நம்முடைய நடைமுறைகளில் இருப்பதுனாலே அது யதார்த்தமாகிவிடுகிறதா அப்போ இந்த யதார்த்தம் என்பதை நம்ம என்னவாக புரிந்து கொள்வது ஏனென்றால் இந்த யதார்த்தத்தை நாம் ஏன் திரும்ப திரும்ப இந்த யதார்த்தங்கிற பொசிஷனை இந்த நிலைப்பாட்டை நாம் ஏன் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அது ஒரு வரலாறாக மாறி போகுது இப்போ அப்படி ஒரு யதார்த்தத்தை வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்திய சமூக அமைப்பில் ஒரு சாதி ஏதோ ஒரு விதத்தில் பெருமைக்குரியதாகவோ பெருமிதத்துக்கானதாகவோ சொல்லப்படுகிறது வேறு சில சாதிகள் வந்து இழிவானதாக இழிவோடு தொடர்புடையதாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ சாதிகள் சிலது பெருமையோடு தொடர்புடையதாக மாறுகிறது சிலது இழிவோடு தொடர்புடையதாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு சோசியல் இதில் பெருமையோடு தொடர்புடையது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சமூகத்தின் பெருமிதமான வேலைகள் என்று எதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அதை அது செய்கிறது அதனால் அது சமூக அதிகாரத்திலையும் மேலே இருக்குது இந்த சமூகத்தின் அடிநிலை வேலைகள் எது உழைப்போட தொடர்புடைய வேலைகள் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதை சில சாதிகள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதனால் அது சாதி அடிப்படையில் இழிவானதாக மாறுகிறது இதுதான் சமூக யதார்த்தம் இது இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜாதிகளுக்கு இது பெருமைக்குரிய ஜாதியாக இருக்குது இது இழிவுக்குரிய ஜாதியாக இருக்கிறது என்று இந்த இந்த சமூக அமைப்பின் யதார்த்தம் என்று இதைத்தான் விளக்குவோம் இப்படி தான் நாம் புரிஞ்சுப்போம் இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சமூக யதார்த்தத்தை நாம் வரலாறாக மாற்றுகிறோம் இந்த சமூகத்தின் வரலாறு எது என்று சொல்லுகிற போது இதுதான் இந்த சமூகத்தின் குணாம்சம் என்று பெருமிதத்துக்குரியதையும் இதுதான் இந்த சமூகத்தின் அடையாளம் என்று இழிவையும் ரெண்டாக நாம் பிரித்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ சமூக யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது நேராக பார்க்கறதுலேருந்து கண்ணுக்கு எது நமக்கு தெரிகிறதோ அதிலிருந்து நம்ம இதில் பொய் சொல்ல அதில் நமக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லை நம்ம எதையும் பொய்யா இவர் மேலே இருக்கார் ஆனால் மேலே இருக்காருன்றோம் இவர் கீழே இருக்காருன்றோம் இருக்கார் அதனால் கீழே இருக்கார் நம்ம பொய் சொல்ல ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருகிறது என்று சொன்னால் நம்ம என்னவா நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சமூக யதார்த்தம் வரலாறாக மாறுற போது என்னவாக நம்ப ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்படின்னா இந்த ஜாதியோட பொசிஷன் இந்த பெருமிதத்துக்குரிய ஜாதி இருக்குல்ல இந்த பொசிஷன் தான் இதோட என்றென்றைக்குமான பொசிஷன் காலங்காலமாக இந்த ஜாதி இப்படி தான் இருந்தது இது காலங்காலமாக நல்ல நிலையிலேயே இருந்து வந்தது அப்போ அதுக்குன்று ஒரு குணாம்சம் இருக்குது இந்த ஜாதி இருக்குல்ல இதுதான யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தத்தை நம்ம வரலாறாக மாற்றிட்டுனா வரலாற்று ரீதியாக இந்த ஜாதி என்னவாக இருந்தது என்று கேட்டால் அது இழிவாகவே இருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு யோசனைக்கு வந்துடும் ஏன்னா அது வரலாறாக மாற்றப்பட்டுடுச்சே அதுதானே வரலாறு இதுதானே யதார்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் அதையே இந்த சமூகத்தின் இயங்கு முறையாக நாம் நம்ப தலைப்படுகிறோம் அதையே நம்ம விளக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஆனால் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அப்போ இந்த சமூகம் ஏதோ பிறந்ததிலிருந்தே இழிவாகவே இருந்தது சரியா அது வந்து பிறந்ததிலிருந்தே பெருமிதமாகவே இருந்தது அப்போ இந்த சமூகத்தினுடைய இழிவுக்கு காரணம் இவன் இல்லை வேறு எந்த காரணமும் இல்லை அது அப்படி தான் இருந்தது காலங்காலமாக அதானே யதார்த்தம் இந்த சமூகம் மேலே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா அது அப்படி இருந்து அப்படி தான் இருந்தது அது யாருமே உண்டு பண்ணல அப்போது அவரவர் இயல்பு தான் இது ஒருவர் பெருமிதமாக வாழ்வதற்கும் பெருமைப்படத்தக்க விதத்தில் வாழ்வதும் ஒருவர் ரொம்ப சிறுமையாக வாழ்வது என்பதும் அது வந்து அவரவர் நிலை சார்ந்தது தானே ஒழிய அது இயல்பானது தானே ஒழிய அது இயற்கையிலிருந்து வரக்கூடியது தானே ஒழிய அது எந்த விதத்திலும் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அதற்கு வேறு யாரும் யாரும் காரணம் இல்லை என்ற ஒரு யோசனைக்கு நம்ம வர வந்து வந்து விடுகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல தான் ஒரு வரலாற்று வரலாறு பற்றி நமக்கு பயங்கர யோசனை வருது எப்படி ஒரு சமூகம் எப்படி காலங்காலமாக இழிவாகவே கிடந்திருக்க முடியும் அல்லது இழிவோடு தொடர்பு தொடர்பு கொண்டதாகவே இருந்திருக்க முடியும் எப்படி ஒரு சமூகம் தன்னைத்தானே வந்து விரும்பியே ஒரு இழிவான நிலையிலேயே வைத்து கொள்ளுமா அதுக்கிட்டே ஒரு எதிர்ப்பே இருந்திருக்காதா அதுக்கிட்டே இதை இதுக்கு எதிரான ஒரு போராட்ட யோசனையை வந்திருக்காதா என்ற யோசனை நமக்கு வரணும் ஆனால் வரலை ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய மொத்த பைனரி நம்முடைய மொத்த வரிசை முறை அப்படி தான் இருக்குது இல்லை அப்படி தான் இருந்து வந்திருக்காங்க அதனால் வேறு வழி இங்கு தான் நான் வந்து வேறு என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அயோத்திதாசர் 
இந்த யதார்த்தம் என்ற ஒரு பொசிஷன் இருக்குல்ல இதுதான் ஒரு சமூகத்தின் பொசிஷன் ஒன்று சொல்லப்படுது இல்லை அதை அவர் கொஸ்டின் பண்ணுறார் அது எப்படி இருந்திருக்க முடியும் ஒரு சமூகம் எப்படி காலங்காலமாக மேலே இருந்திருக்க முடியும் எப்படி ஒரு சமூகம் காலங்காலமாக கீழே இருந்திருக்க முடியும் இது எப்படி ஒரு இயற்கையானதாகவும் இருந்திருக்க முடியும் என்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வியை அவர் எழுப்புகிறார் இந்த கேள்வி எனக்கு வரலாற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு வரலாற்றை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு வரலாற்றை வேறு மாதிரி வாசித்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப உந்துதல் கொடுக்குற ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த கேள்வி அப்போது இல்லை ஒரு சமூகம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதுதான் அதுதான் அறிவியல் அதுதான் சயின்ஸு ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கணும் அப்போ அது எந்த கட்டத்தில் வந்திருக்கு அது இயற்கையாக நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அது ஏதோ ஒரு மாற்றத்தினால் வந்திருக்கணும் அப்போ அந்த மாற்றம் எதுவாக இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த யதார்த்தம்ங்கிற அந்த பொசிஷன் இருக்குல்ல அது எனக்கு என் முன்னாடி நிற்கிறதே இல்லை இது யதார்த்தமாக இருந்திருக்க முடியாது இது வல்ல யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தத்தை வைத்து எழுதப்பட்ட வரலாறு என்பது வரலாறு அல்ல அப்போ எந்த சமூகமும் எப்படி தன்மீதான இழிவை எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் காலங்காலமாக சுமந்திருக்க முடியும் அது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அது வந்து அடைஞ்சிருக்கணும்ல அந்த கட்டம் எதுவாக இருந்திருக்கிறது என்கிற கேள்வி அதை நான் வரலாற்றை நோக்கி என்னை திருப்புகிறது அப்போ வரலாற்றை என்னென்னா நான் என்ன சொல்லலை என்ன பர்சனலாக நான் சொல்ல என்னை திருப்புகிறது அப்போ வரலாற்றை நோக்கி பார்க்கறது வரலாற்றை ரொம்ப தீவிரமாக நமக்கு தரப்பட்ட வரலாறுகளை நோக்கி ரொம்ப தீவிரமாக நான் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ தான் எனக்கு என்ன போ சிக்கல் வருதுன்னா எனக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்ட வரலாறு எல்லாமே எல்லோரும் சொல்லுவது போல் தரவுகள் அடிப்படையிலும் அந்த தரவுகளுக்கான தர்க்கங்களின் அடிப்படையிலும் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருப்பினும் கூட அது உண்மையிலேயே அப்படி தரவுகளின் அடிப்படையிலும் தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலும் எழுதப்படவில்லை அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏற்கனவே இந்த பாகுபாட்டு அம்சங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கதையாடல்களை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு இந்த கதையாடல்களை சான்றாதாரங்களாக மாற்றிக்கொண்டு அந்த கதையாடல்கள் துணை செய்யாத போது என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் புதிதாக சில கதைகளை உற்பத்தி செய்து அதோடு இணைத்து கொண்டு அதுவும் போதாத போது ஏற்கனவே இருந்த கதையாடல்ல நமக்கு அது போதுமான அளவுக்கு உதவாத போது அந்த கதையாடலிலே ஏதேனும் சிறிய மாற்றத்தை செய்து அந்த மாற்றத்தை உள்ளடக்கித்தான் வரலாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த வரலாறு என்பது வரலாறே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தை நாம் அடைகிறோம் அப்போ ஒரு இந்த யதார்த்தம் என்கிற ஒரு நிலையை ஒரு வரலாற்று ஆனது வரலாற்றுக்கானதாக மாற்றுவதை மாற்றுவது இருக்குல்ல அந்த பொசிஷன் மீது நம்ம கேள்வி எழுப்புவதன் மூலமாக அது எப்படி வந்து சமூக அமைப்பு என்றும் மாறாததாக அதனுடைய இயல்பிலிருந்து மாறி போகாததாக கட்டமைத்திருக்கிறது என்பது பற்றியான உங்களுக்கு ஐயம் எழுகிறது எழுவதில் எழுவதில் இருந்து நாம் வரலாற்றை கொஞ்சம் அது எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய முறையை பற்றி நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டியவங்களாக இருக்கிறோம் அப்படி நம்ம போகிற போது தான் நம்ம வரலாற்றில் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சந்திக்கிறோம் அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வரலாறு சொல்வது போல் எந்த சமூகமும் காலங்காலமாக பெருமையுடையதாக மட்டுமோ இழிவு சம்பந்ததாக மட்டுமோ இல்லை இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு காலப்போக்கில் அதிகார மாற்றத்தினாலும் அல்லது வேறு சில இயல்பான அல்லது இயல்பற்ற போக்கினாலும் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தான் இந்த சமூகங்கள் இன்றைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து அடைஞ்சிருக்கு இதை நீங்கள் ஆய்வு செய்கிற போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வரலாறு மாபெரும் பொய்களினால் அடக்கி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த வரலாறு என்பது வரலாற்றுக்காக எழுதப்படவில்லை மாறாக இன்றைய இந்த பைனரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக அமைப்பு இருக்குல்ல இந்த சமூக அமைப்பு மாறிவிடக்கூடாது அதை தக்க வைக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தின் காரணமாக எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது ஒழிய அது இயல்பிலேயே நம்முடைய சமூகத்தை கா மிக வரிசைகரமாக பார்த்து ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அதை ஒவ்வொன்றும் எடுத்து வைத்து எழுதியதாக இல்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம் அப்போ தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஜாதி அமைப்பில் எப்படி வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னே ஒரு பதினோராம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற ஒரு ஜாதி அமைப்பை பற்றியான ஒரு பதிவு படிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி அதே ஜாதி இன்றைக்கி இருக்கிற பொசிஷனில் இல்லைங்கிற கேள்வி வருது நமக்கு அல்லது ஒரு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற ஒரு ஜாதியை பற்றியான ஒரு பொசிஷன் இன்றைக்கி இல்லை அப்படின்ட்டு அப்போது ஜாதி அமைப்பில் ஒரு மாற்றம் நடந்து தானே வந்திருக்கு அப்போ இந்த மாற்றத்தை நம்ம வரலாறு ஏன் சொல்லலை அப்போ இந்த மாற்றத்தை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாமல் எல்லா ஏதோ ஒரு எல்லா ஜாதிகளும் இந்த சமூக அமைப்பை இந்த சமூக ஒழுங்கை ஒரு நீண்ட நெடிய காலத்தவை என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன 
அதற்கான ஆதாரங்கள் இது ஏன் தேடி போய் கொண்டு போய் வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தேட வேண்டியவர்களாக இருக்கும் இன்றைக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சான்று ஆதாரங்களையும் மிக சாதாரணமாக நீங்கள் எளிய சந்தேகத்தின் மூ ஒரு எளிய சந்தேகம் வந்தால் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது பொல பொலன்னு ஒரு செங்கல் உரிய விட்டு அப்படி விழுந்துடும் அது மாதிரியான வரலாறு தான் அப்போது இந்த இந்த கட்டிடத்தை இந்த போலியான கட்டிடத்தை அவன் எப்படி வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறத நாம் தேட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போது ஒரு தலித் வரலாறு அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் முன்னதே சொன்னது போல் ஏதோ ஒரு ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாற்றில் ஒரு இடம் கேட்குறதாகவோ அது கிடைச்ச பின்னாடி என் நான் ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிடுற ஒரு விஷயமாவோ மட்டும் இருக்கிறது இல்லை அது வரலாற்றில் எனக்குரிய இடம் கிடைச்சிடுறத திருப்தி அடைஞ்சிடாமல் வரலாற்றையே வேறு மாதிரி எழுதி பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது வரைக்கும் எழுதின வரலாற்று முறையியல் இருக்குல்ல அந்த முறையிலையே விட்டுட்டு வேறு ஒன்றா எழுதி பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை அது அடை அடைந்திருக்கிறது என்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ அயோத்திதாசர் போன்றவர்களுடைய சிந்தனை தமிழுக்கு வந்த பின்னாடி அவங்க எப்படி ஒரு இஷ்யூ பார்க்குறாங்க எப்படி ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்குற போது அந்த அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி நாம் சில விஷயத்தை பார்க்குற போது இன்னும் கூடுதலான சில புரிதல்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போது ஒரு இந்த ஏன் தலித்து வரலாற்றியலில் மட்டும் இந்த இந்த விஷயம் ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது தலித் வரலாற்றியல் கீதா அவர்கள் சொன்னது போல விமன் ஹிஸ்ட்ரி இது மாதிரியான விஷயத்தில் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒன்று உருவாக உருவாகணும் ஏன் இவங்கக்கிட்ட அது உருவாகும் என்று நாம் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் அவன் பர்சனலாக தொந்தரவு ஆகிறான் இல்லை வரலாற்றை சம் வரலாறு சம்பந்தப்பட்டு அந்த பர்சனலான தொந்தரவு தான் அவனை இந்த தனித்துவத்தை நோக்கி இட்டு செல்கிறது இந்த தனித்துவத்தை பற்றி யோசிக்க வைக்கிறது நீ ஏற்கனவே வரலாறை நீ சொன்ன வரலாறு மட்டுமல்ல நீ வரலாறு எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி வச்ச முறை இருக்குல்ல அந்த முறையே இந்த ஆதிக்கத்தை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய முறையாக இருக்கிறது இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக பாகுபாட்டு அம்சங்கள் இருக்குல்ல இந்த விஷயங்களை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கிற வரலாறு எழுதுகிற முறையே அப்ப நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா நீ பாக்குற மாதிரி விசுபுளா கண்ணுக்கு தெரிகிற ஆதாரங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரச்சனையை விளக்குவதில் இருந்து விலகி கண்ணுக்கு புலப்படாத அந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நாம் பார்க்குறோம்ல ஒரு சமூக யதார்த்தம் என்று இன்னைக்கு இவன் இழிவாக இருக்கிறான் என்பதை மட்டுமே நான் வரலாறாக எடுத்துக்கிறது மட்டுமல்லாமல் இவன் இழிவாக மாறுவதற்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் இவன் இழிவாகவே தான் காலங்காலமாக இருந்தவனா என்ற யோசனைகளை எல்லாம் என்னை இட்டு செல்லுகிறது அப்போது ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஒரு சமூக நிகழ்வு என்பதை ஒரு யதார்த்தம் என்பதை நாம் கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய விதத்தில் மட்டும் எடுத்துக்கொள்பவர்களாக இல்லாமல் கண்ணுக்கு புலப்படாத விதத்தில் அதுக்கு பின்னாடி பின்னாடி இன்னும் இன்னும் பல்வேறு லேயர்களாக இணைஞ்சிருக்கிற பல விஷயங்களை நாம் பார்க்குற ஒரு ஒரு இடத்தை நோக்கி அது இட்டு செல்லுகிறது அப்போ தான் யதார்த்தம் என்பது கண்ணுக்கு புலப்படுறது மட்டுமல்ல கண்ணுக்கு புலப்படாத விதங்கள்லையும் அது ஊடாடி கிடக்கிறது அது வந்து பின்னாடி இருக்கிறது கதையாக இருக்கலாம் இந்த சமூக யதார்த்தம் சொல்கிறீங்களே அந்த யதார்த்தத்துக்கு பின்னாடி நீ நீ வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கிறதுக்கு இந்த யதார்த்தத்துக்கு பின்னாடி நீ அப்படி விழுந்து கிடப்பதற்கான காரணமாக பின்னாடி ஒரு கதையாக இருக்கலாம் ஒரு பாடலாக இருக்கலாம் ஒரு சினிமாவாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய அரசியல் சம்பவமாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய அதிகார மாற்றமாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் பின்னாடி இருக்கலாம் அப்போது நீங்கள் கண்ணுக்கு புலப்படுவதை மட்டுமே வரலாறாக கொள்வது சமூக யதார்த்தமாக கொள்வது என்பதிலிருந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வேறு வேறு விஷயங்களை தேடுறதுலிருந்து எப்படி அந்த தேடுற யோசனை உனக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது உன்னுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்லேருந்து உருவாகி அடுத்தடுத்து போகிற போது நமக்கு இன்னொன்று தெரிய ஆரம்பிக்கிறது அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது ஓஹோ இது வரைக்கும் நமக்கு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற வரலாறு ரொம்ப விசுவலானது இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்குது அது சொல்லாமல் விடப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம அதை தேடக்கூடியவர்களாக மாறுகிறோம் இப்போ அயோத்திதாசர் பௌத்தத்தை பற்றியான ஆய்வு செய்யக்கூடிய முறை இருக்குல்ல பௌத்தம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் பௌத்தத்தை பற்றியான ஆய்வு அவர் எப்படி செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிலையை நீங்கள் வெளியே நின்று பார்க்குங்க கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே போக முடியாது போக முடியாமல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போது வெளியே நின்று பார்க்குறீங்க அந்த சிலையினுடைய தோற்றம் எதுவோ அதுதான் அந்த கடவுளோடைய யதார்த்தம் யதார்த்தமான வெளிப்படையான தோற்றம் வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நம்ம வந்துடுறோம் அவர் சொல்கிறார் இல்லை அந்த சிலையோட பூர்வ உருவம் இருக்குல்ல அது வேறு ஒன்றா ஒரு காலத்தில் இருந்தது அந்த வேறு ஒன்று மறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறான்னா பெரிய ஜோடனைகள் நகை நட்டு எல்லாம் போடுறான் பெரிய மாலைகள் எல்லாம் போடுறான் போட்டு அதுக்கு எப்போதுமே அதை எப்போதுமே நீ பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்பிக்கைகள் உருவாக்கி வச்சிட்றான் அதை நீ கேள்வி கேட்க முடியாத அளவுக்கு
நதி மூலம் ரிசி மூலம் பார்க்கக்கூடாது நீ ரிசி மூலத்தை ஏன் பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன மீனிங் அதனுடைய மூலத்தை பார்க்கக்கூடாதவராக நாம் ஏன் நம்மளை வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வேற ஏதோ ஒரு உருவம் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு வேற ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கலாம் அந்த அர்த்தத்தை மழுக்கி இன்னொன்னா மாத்திரம் ஒரு பீரியடில் அந்த இன்னொன்னா மாத்திட்டான்ல அதை வேற யாரும் கண்டுபிடிச்சிட கூடாது அந்த இன்னொன்னா காப் மாத்தப்பட்ட அந்த நிலை இருக்குல்ல அந்த நிலை தான் அதனுடைய என்றென்றைக்குமான உருவம் அதுதான் அதனுடைய பூர்வம் அதுதான் அதனுடைய யதார்த்த தோற்றம் என்று நம்ம வச்சிடறான் நீ நம்பிடுற இதுதான் ஜாதி அமைப்புக்கும் ஜாதி அமைப்பு என்பது நீ இன்னைக்கு இழிவா இருக்கல்ல இந்த இழிவுக்கு பின்னாடி வேற ஒன்னா இருந்திருக்கலாம் நீ உனக்கு வேற வேற விஷயங்களோட தொடர்பு உடையதாக நீ இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணிடுறனா இதுதான் உன்னுடைய யதார்த்தம் யதார்த்தம் உன்னுடைய நிலை என்று சொல்லுவதன் மூலமாக உனக்கு வேற வேற நிலையில் இருந்த பல விஷயங்கள் பலவற்றோடு நீ கொண்டிருந்த தொடர்பு ஜாதி அமைப்பு உன் மீது திணிக்கப்படாதது முன்பு நீ கொண்டிருந்த அதிகாரம் அல்லது வேற வேற விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இந்த நான் இந்த ஒரு பௌத்தத்துக்காக சொல்ல இந்த பௌத்தத்தை பற்றி அவர் விளக்கக்கூடிய முறை இருக்குல்ல அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு உள்ளோடி ஒரு உண்மை இருக்கும் அதான் உள் மெய் என்கிற வார்த்தையை அவர் கையாளுகிறார் அவர் அடிக்கடி தமிழில் கையாளக்கூடிய வார்த்தை உன் மெய் உண்மைன்னு கையாளுறது இல்லை உண் மெய் மேய் மெய்னா உள்ளே தான் மெய் இருக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு கதை இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை பாட்டி சொல்கிற கதை இருக்குல்ல அந்த பாட்டி சொல்கிற கதைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு உள்ளோர ஒரு மீனிங் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி கதை எழுதக்கூடிய கவிதைகள் கதைகளுக்கெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை அப்படியே நேரடியாக பொருள் கொள்ளாது அதுக்குள்ளே நிறைய நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பன்முக அர்த்தங்கள் வருகிறது என்று சொல்கிறோம் சடங்குகள் நம்பிக்கைகள் கதைகள் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் பல பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது ஆனால் நாம் சடங்குகளுக்கு போகும்போது பல அர்த்தத்தை பற்றி யோசனோம் யோசிக்கிறோம் ஆனால் வரலாற்றுக்கு ஒரே அர்த்தம் இருக்கிறது என்று தான் நம்புகிறோம் அது கிடையாது இந்த வரலாறு என்பது அந்த கதைகளால் தான் பின்னப்பட்டிருக்கு இதுக்கும் வேற வேற அர்த்தங்கள் இருக்கிறது வேற வேற பின்னணிகள் இருக்கிறது வேற வேற யோசனைகள் இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை காஞ்சிபுரம் போயிருந்தேன் ஒரு உதாரணம் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் என்னென்னா சுரிகேஸ்வரர் கோயில் ஒன்று இருக்குது பொதுவாக நம்ம வரராஜ பெருமாள் போயிலும் கைலாசநாதர் போவோம் அப்புறமா காமாட்சியம்மன் கோயில் அது ரொம்ப கவனிக்கப்படாத ஒரு கோயில் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது என்னென்னா அது ரொம்ப கவனிக்கப்படாதாலேயே அது திருப்பணி எதுவும் செய்யப்படாமல் பழைய வடிவத்திலே இருக்குது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அதனுடைய இடம் உள்ளே போனால் ஒரு சிவலிங்கம் வச்சுருக்காங்க சிவலிங்கத்தை வச்சு தான் கும்பிட வேண்டியதாக இருக்குது அது நிறைய பேர் வராததால் ரொம்ப பேர் கவனிக்கப்படாததால் அந்த சிவலிங்கத்துக்கு பின்னாடி ஒரு சிலை இருக்குது நீங்கள் இப்போ போனால் பார்க்கலாம் ரொம்ப கவனித்து பார்த்தா தெரியும் அது வந்து எல்லா கோயிலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிவலிங்கத்தை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிலை இருந்திருக்கும் அந்த கோயிலில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் மா மாறுற போது இருந்திருக்கும் அப்போ சில பேர் அந்த சிலையை எடுத்துகிட்டு சிவலிங்கத்தை வைப்பாங்க சிலது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பின்னாடி அந்த சிலையை விட்டுட்டு ஒரு அது மாதிரி நான் பல உதாரணங்கள் இருக்குது எனக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒரு ஆத்தூருங்கிற ஊரில் தான் நான் பார்த்தேன் ஒரு பெரிய கொகைக்குள்ளே சிவலிங்கம் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் கொகைக்குள்ளே உள்ளே போனாக்கா உள்ள ஒரு ஒரு திருத்துங்கிற சிலை வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய உதாரணம் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு இடங்க அந்த காஞ்சிபுரத்தில் அந்த சுரேஸ்வரர் கோயில் உள்ளே போ ரொம்ப நெருக்கமாக போய் பார்த்தா அங்கே நிறைய கூட்டம் வரல அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஐயர் கிட்ட கேட்டான் தி ஐயா பின்னாடி இருக்கு இதுதாங்க பிரதான சாமினார் திரும்ப கேட்டான் இது என்னென்னா அது அந்த காலத்தில் இருந்ததுங்க விஷயம் முடிஞ்சு அது அந்த காலத்தில் இருந்து நீங்கள் அந்த சிவலிங்கத்தோட தோட்டத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிடும் அது ரொம்ப ச பிற்காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு சிற்பம் ரொம்ப சமீபத்து ரொம்ப சுத்தமாக நீட்டாக எந்த சேதாரம் இல்லாமல் இருக்கு அந்த பழைய சிலை அப்புறம் கேட்டால் அவர் டக்குன்னு சொன்னார் அது தேவேந்திரன் சிலை அந்த காலத்தில் கும்பிட்டாங்க இப்போ இல்லைன்ட்டார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ பின்னாடி ஒரு சிலை ஏதோ ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அது செல்வாக்காக இருந்திருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் அதை கேள்வி கேட்கறதுனால அது ரொம்ப கவனிப்பார் அற்றதுனால அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மை ஒழிஞ்சிருக்கு அது ஒருவேளை இந்த கோயில் இன்னும் செல்வாக்கு பெருமானால் அந்த சிவலிங்கம் இன்னும் பெருசாகலாம் அது இன்னும் தொந்தரவாக இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிற சிலைன்னு அகற்றக்கூட பட்டுடலாம் அப்போது யதார்த்தம் என்பது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒன்னோட அது 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 மட்டுமே யதார்த்தம் இல்லை இப்படியான ஒரு பின்னணியில் தான் இது வந்து ஒரு இதை நம்ம எங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கு இது இன்னும் எங்கே தள்ளி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஜாதி அமைப்பில் இந்த ஒருத்தன் பெருமிதமானவன் ஒருத்தன் இழிவானவன் இதுதான் யதார்த்தம் கட்டுறது இருக்குல்ல அதுக்கு இன்னொரு ரோல் இருக்குது அது அப்படி கற்ற போது என்ன நடந்துருது அப்படின்னு சொன்னால் வெறுமனே அதுக்கு அரசியல் பவர் மட
அது உன்னை அறியாமலேயே உன்னுடைய மனதிற்குள் கருத்தாகவோ கதையாகவோ பாடலாகவோ புராணமாகவோ பழமொழியாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டு உனக்குள்ளே வந்துடுது அடிமைத்தனத்தில் பெரிய அடிமைத்தனம் எது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜாதி அமைப்பில் மாபெரும் இது என்னென்னா ஒருத்த இன்னொருத்தனை ஒடுக்கிறத மட்டுமே நம்ம ஜாதி அமைப்பில் முக்கியமானதாக சொல்லி விடுறோம் அப்படி இல்லை சோசியல் ஒரு சமூக உளவியலை ஒன்று கட்டமைக்கிறாங்கல்ல உருவாக்குறாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இப்போ அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்கள்லாம் நீங்கள் இந்த புராணங்கள் பற்றி அவங்க பண்ணுற இது இருக்கு இல்லையா இது இது அதனுடைய இன்னொரு லெவல் இது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது இந்த சோசியல் சமூக உளவியல் உனக்கு நீயே தாழ்வானவன் என்பது போன்ற எண்ண போக்கை உருவாக்கி விடுகிறது இப்படி எண்ண போக்கை உருவாக்கிட்டு மூலமா உன்னை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருதுன்னா உன்னை அதுக்கு எதிராக சிந்திக்க முடியாத ஒருவனாக மாற்றி விடுகிறது அது மாற்ற முடியாதது அதை நம்ம ஏற்றுக்குத்தான் வேணும் வேற வழியில்லை என்று யோசிக்கிற ஒரு ஆளாக உன்னை மாற்றி விட்டுடுது அப்போ ஒரு இந்த வரலாறு எழுதக்கூடிய முறை என்பது இந்த வரலாறு கலைகளோடவும் கதையோடவும் சமூக நிகழ்வுகளோடும் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய விதத்தில் அது வந்து ஒரு சோசியல் ஒரு சமூக உளவியலை கட்டமைக்கக்கூடியதாகவும் மாறிவிடுகிறது எனவே தான் வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவது அல்லது வரலாற்றை பற்றி கவனம் கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு பழைய வரலாற்றை திரும்பி எழுதுறது அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் இல்லை அதை திரும்ப சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை உண்மையிலேயே நாம் அறியாமலேயே நம்முடைய பழைய வரலாற்றை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்முடைய நிகழ்காலம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இந்த நிகழ்காலத்தின் மேலே நீ அதிர்ப்தி கொள்வாயினில் வேறு வழியே இல்லாமல் நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னுடைய பழைய வரலாறு இருக்கு இல்லையா அது எப்படி கட்டப்பட்டிருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து தான் இருக்கணும் அப்போ பழைய வரலாற்றை பேசு அந்த அனுபவங்களை நாம் திரட்டி கொள்வது என்பது அதுலேருந்து எது சரி எது தப்புங்கிற அனுபவத்தை திரட்டுருக்கு திரட்டுவது என்பதை நம்முடைய நிகழ்காலத்தை புரிந்து கொள்ள நிகழ்காலத்தை மாற்றி அமைக்க ஆனால் இன்னொரு போக்கு நடக்குது இப்போ நம்ம நிகழ்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடந்த காலத்தை செட் பண்ணுறது நான் அதை சொல்லலை நான் சொல்கிறது கடந்த காலத்தில் என்னவாக இருந்ததோ அதுக்கு அந்த அனுபவத்தை நம்ம நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வர்றது அந்த வரலாற்று முறையை நான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு இது ரெண்டும் நேர் தலைகீழானது இப்போது ஒரு இந்த நிலையில் ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அவர் எடுக்கிறார் வரலாற்றில் எப்போதுமே புராதானத்தன்மை பழமை என்று சொல்வதுக்கு இதில் ஒரு ரோல் இருக்குது பழமைவாதம் ரொம்ப பழையசு இது அப்படின்னு சொல்கிறது மூலமாக ஒரு இந்த வரலாற்றில் உருவாக்கப்படுற இந்த பாகுபாடு இருக்குல்ல அதை தக்க வைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஜாதி அமைப்பு இப்போ தோன்றியிருக்கோம் ஜாதி அமைப்பு தோற்றி வித்தத்தில் சில பேருக்கு பங்கு இருக்கும் அவங்க எல்லாரையும் மறைக்கக்கூடிய விதத்தில் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் இன்னைக்கு தோன்றியது இல்லைப்பா இது பழசு பழசுன்னு சொன்னாவே என்னவா ஆகிடுது அப்படின்னா புனிதமானதாக ஆகிடுது மாற்ற முடியாததாகிடுது காலங்காலமாக இருந்து வர்றதாக மாறுது நிரந்தரமானதாக ஆகிவிடுகிறது அப்போது இந்த ஜாதி அமைப்பை பற்றியான கதையாடல்களையும் நம்பிக்கைகளையும் வரலாற்றையும் நாம் எழுதுகிற போது என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப பழமையானது என்று நம்ப வைக்கிறதுல இவங்க ரொம்ப காலம் பெரிய வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்க எனவே நீங்கள் இந்த பழமையானதுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்கல்ல அதுவே பெரிய பிரச்சனை சங்ககாலம் பொற்காலம் இல்லையா ஒரு ஆய்வாளர் சொல்கிற சங்ககால பாடல்கள் பற்றி அது பாடல்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஆனால் காலம் என்று நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு பிரச்சனைக்குரியதுன்னு சொல்கிறார் சரியா ஜாதி அமைப்பு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு ஜாதி அதுவே பிரச்சனைக்குரிய நிலைப்பாடுங்கிறான் அப்போ ரெண்டாயிரம் வருடம்னாக்க மனித குலம் எப்போ ஒரு அனாதியான காலத்துக்கு போயிடுது அது அது அப்போ நம்ம அது எப்போ தோன்றிச்சு என்ன அது மனுஷன் பிறந்தது முதல் இருந்திருக்கும் போல இருக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல இருக்குங்கிற ஒரு யோசனை வந்துடுது அதில் அது கிடையாது அப்போது அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்போது இந்த பழையது பழையதுன்னு சொல்கிறோம்ல அது ரொம்ப பிரச்சனை பின்னாடி உருவாகிற ஒன்றை ரொம்ப முன்னாடி கொண்டு போய் சேர்த்துடுறது நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வரலாறு படித்தவங்களுக்கு தமிழ் வரலாறு வேறு இல்லை சமூக வரலாறு வேறு இல்லை கதைகள் வேறு இல்லை எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பின்னி தான் இருக்குது நீங்கள் அதை ஏதோ ஒரு தமிழ் இலக்கிய வரலாறாக பார்க்க வேணாம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தான் சமூக வரலாறாக வச்சுருக்கான் அதில் ஒன்று சொல்கிறான் முருகன் முருகன்கிற ஒரு கேரக்டர் உண்மையிலேயே முருகன் என்று இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கப்படுற இந்த கேரக்டர் இருக்கான்ல அவன் வந்து அன்றைக்கி இல்லவே இல்லை ரொம்ப பழைய காலத்தில் நமக்கு அந்த சான்றே கிடையாது எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்படக்கூடிய முருகனை பற்றி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கதைகள் இருக்குல்ல அவன் அறுபடி வீடுகள் இருப்பான் மயில் மேலே இருப்பான் இந்த கதைகளை கொண்டு ஒரு புத்தகம் திருமுருகாற்று படைன்னு 
கிபி மூணோட முடிகிற சங்க காலம் இருக்குல்ல சங்க காலம்னு அந்த பீரியடோட புக்கு வரிசையில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் இப்போ உனக்கு ஒரு மாபெரும் குழப்பம் வந்துடுச்சு இப்போ முருகன் வந்து இந்த வடிவம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மயில் மேலே இருக்கிறது அறுபடை வீடாக இருக்கிறது சிவனுக்கு மகனாக இருக்கிறது இந்த பொசிஷன் எல்லாமே ரொம்ப நீண்ட காலமாக இருந்தது உனக்கு மா உன்னை மாபெரும் குழப்பத்துக்கு ஆளாகி உனக்கு வேறு வழியே இல்லை வரலாற்றில் ஒன்றை பிற்காலத்ததாக சேர்ந்தது ஒன்றை முற்காலமாக மாற்றுவது அப்படிங்கிறது மூலமாக உன்னை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து இயற்கையானது இது ரொம்ப பழசு என்று இயற்கை இதுதான் ஜாதி அமைப்புக்கும் இதுதான் சமூகங்களுடைய அதிகாரம் சமூகங்கள் பெற்ற அதிகாரத்தை பற்றியான பதிவுகளுக்கும் இது தான் பொருந்தும் ஒன்றே ஒன்றே ரொம்ப ஈக்குவல் ஆக்கி பெருசா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தமிழ் வரலாற்றுல ரொம்ப தொடக்க காலத்துல எல்லாருமே எதை பத்தி எழுதிருப்பாங்க காலம் பற்றியான ஆராய்ச்சியில தான் இறங்கியிருப்பாங்க அவர் வந்து மனோன்மணியும் பே சுந்தரம் பிள்ளையா இருக்கட்டும் அவர் திருஞான சமுத்திரருடைய காலம் என்னங்கிறத மாபெரும் ஆய்வு ஏன்னா காலத்தை முன்னாடி கொண்டு போறது மூலமா தான் அவங்களுடைய அடையாளம் இருக்குல்ல அதுதான் தொன்மையானது அதுதான் முதன்மையானது அதன் மூலமா இவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க தான் தலைமையாக இருக்க முடியுங்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிளைமோட சம்மந்தப்பட்டது இந்த காலம் பற்றியான ஆராய்ச்சி என்பதே அப்புறம் மாணிக்க வாசகர் ஆராய்ச்சி மறைமலிடிகள் நிறைய பேர் வையாபுரி பிள்ளை வரைக்கும் காலம் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் தான் தமிழ் வரலாறு என்பது எழுதப்பட்ட அந்த பீரியடில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏன் தமிழ் ஆய்வாளர்கள் பல பேரும் காலம் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டது ஏனென்றால் இந்த காலம் பற்றியான ஆராய்ச்சி என்பது வெறும் காலம் பற்றியான ஆராய்ச்சியாக இல்லாமல் இந்த சமூகத்தில் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் பெற்றிருக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குல்ல அந்த அதிகாரத்துக்காக நடந்த மோதல் இருக்குல்ல அந்த மோதலில் யார் முன்னாடி போகிறது என்பதை கிளைம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வரலாறு இதுதான் இந்த காலம் பற்றியாக இருக்கிற வரிசை அதனால தான் இப்போ பாருங்க ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு உதார ஒரு மேற்கோள் வாசிக்கிறேன் ஒரு நூல் காலத்தால் எந்த அளவு பழமையானதோ அந்த அளவு அது தூய்மையானது அதாவது அப்பழுக்கற்றது நம்பத்தகுந்தது ஒரு நூல் எந்த அளவு காலத்தால் பிந்தியதோ அந்த அளவு அது தூய்மையற்றது அதாவது ஒரு மூலத்தை பின்பற்றி தோன்றியது இழிந்தது இப்போ ஒரு நூல் எந்த அளவுக்கு பழசுன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த அளவுக்கு அது புனிதமானது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது எந்த அளவுக்கு பின்னாடி தான் இது யார் சொன்ன தெரியுங்களா செல்டன் பொல்லாக் என்ற இன்றைக்கி நம்முடைய இந்திய இலக்கியத்தை ஆய ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய செல்டன் பொல்லாக் நான் வந்து எல்லாமே நாங்களே முன்னாடி சொல்லிட்டோம் அந்த மாதிரி வகையறா இல்லை பட் நான் கேட்குறேன் இதே விஷயத்தை நான் அயோத்தியாசர் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து ஜாதி அமைப்பை நீங்கள் வந்து நியாயப்படுத்துவதற்கு பழைய பழைய ரொம்ப பிற்காலத்தில் இருந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு போய் வச்சுட்டீங்கன்னு அவர் கேட்குற கேள்வி இருக்குல்ல அது என்ன ஏன் பழசாக்குறீங்க எல்லாத்தையும் பழசாக்குறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க வடிவங்கள் பலவற்றையும் நியாயப்படுத்துவதற்கான விஷயம் இந்த விஷயத்த தான் இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் சமஸ்கிருத நூல் நூல்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு மேற்கத்திய அறிஞன் இதை சொல்கிறான் இன்றைக்கி இது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் என்று அவன் மேற்கோள் காட்டுறான் இந்த பழமையாக மாற்றுவது இதை வேறு ஒரு ஆங்கிளில் வேறு ஒரு வார்த்தையில் அயோத்திதாசர் அன்னைக்கு பேசுகிறார் அயோத்திதாசர் புனிதம் என்பதற்காக நான் சொல்லலை இது ஏன் வருது ஏன் ஒரு இந்த இன்னைக்கு வரலாற்றை பார்ப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான அளவுகோல் என்று இன்னைக்கு அறிதியிடப்படக்கூடிய அறிஞர்களால் அறிதியிடப்படக்கூடிய இந்த நவீன விஷயத்தை வேறு வார்த்தையில் வேறு மொழியில் தங்களுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து தங்களுடைய சமூகம் பற்றியான பார்வை இருந்து இவர்களால் உருவாக்க உருவாக்கி கொள்ள முடிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ இந்த வரலாற்றை அணுகுவதில் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த வரலாற்று எழுதக்கூடிய இந்த முறை இருக்குல்ல இது பயங்கரமான போதாமை கொண்டது இது வெறும் சான்றுகள் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை இப்போ சான்றுகள்னா சான்றே கிடையாது வேணான்னு சொல்கிறாரா அப்படிலாம் இல்லை இங்கே சொன்னாங்க உள்ளுணர்வுகளுக்கு இடம் இருக்குது நம்மளுடைய யோசனைக்கு இடம் இருக்கிறது யூகம்னா என்ன யூகம் என்றால் கற்பனை ஒரு பொய்யை நிரப்புறது இல்லை இரண்டு வரலாற்று சம்பவங்களுக்கு இடையில் ஒன்று கேப் விழுதுனா அந்த இடத்து என்னவாக இருக்கணும் என்பது யூகிப்பது அதற்கான சான்று ஆதாரங்களை ஒருவர் தேடிக்கொள்வது அப்போ இந்த ஒரு இந்த பின்னணியில் தான் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி எழுதுன்றதில் நமக்கு வரலாறு எழுது வரலாறை பற்றி பேசுகிறதுல நமக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே என்னென்னா வெள்ளக்காரங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பல விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப அறுதிட்டு சொல்ல முடியறதில்ல கல்வெட்டுகள் ரொம்ப இலக்கியத்தெல்லாம் நான் ரொம்ப பின்னாடி தான் வைப்பேன் எப்பவுமே இலக்கியத்தை முன்னாடி வச்சு வரலாறு சொன்னது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்தின் பாதி வினைகளுக்கு காரணம் என்று நம்புகிறோம் நான் அவ்வளவு போய் அவ்வளவும் முன்னா பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடி பல விஷயங்கள் எழுது பெரிய அயோத்திதாசர் சொல்கிறார் பெரிய புராணம் ரொம்ப பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டு முன்னாடி
இந்த மாதிரி பல விஷயம் இருக்கு அது அது உண்மையாக போய் அது எனக்கு தெரியல அதை இன்னும் ஆய்வு செய்யணும் ஆனால் இது ஒரு மிக முக்கியமான அணுகுமுறைங்கிற ஒரு விஷயத்த பின்னாடி இருக்கிறத முன்னாடி கொண்டு போகிறது அப்படி வரலாற்றை நாம் பார்க்குற போது நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கிற சான்றுகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் வரலாற்றை நம்ம பார்க்குறது ஆங்கிலேயர்கள் வர்றதுக்கு பின்னாடி தான் நமக்கு கொஞ்சம் வெளிப்படையான சான்றுகள் இப்போ ஆங்கிலேயருக்கு வந்த பின்னாடி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சான்றை பற்றி பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதாக தோன்றுக்கிறது என்னென்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஐரோப்பியர்கள் அவங்க வந்து முதல்ல மிஷினரியாக இருக்காங்க ரெண்டாவது அதிகாரிகளாக இருக்காங்க அப்புறம் வந்து வெள்ளக்கார ஆட்சியாளர்கள் இருக்காங்க இப்படி பல பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க உள்ள இந்த வரலாற்றை இங்கே டிசைன் பண்ணுறதில் இந்த சமூகத்தை வேற ஒன்றா மாற்றி அமைக்கிறதுல அது நான் சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ இருந்திருக்கு அது வேற அப்படி மாற்றி அமைக்கிறதுல பல பேர் பல பங்களிப்பு வழங்கியிருக்காங்க அதில் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முக்கியமான பொசிஷனில் எது போய் அவங்களுக்கு சிக்கலாக மாறுதுன்னா காஸ்டுங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அது அவனுக்கு ஒரு பெரிய சிக்கலாகவே மாறுகிறது தமிழ்நாட்டிலே நம்ம இன்னும் ஆய்வு பண்ணி பார்க்காத சில விஷயம் இருக்குது உதாரணமாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மிஷினரிகளை பொறுத்தளவிற்கு ராபர்ட் டி நொபிலி வீரமாமுனிவர் ஜி யு போப் இப்படி ஒரு ட்ரெடிஷன் நமக்கு பள்ளிக்கூட பாடத்தில் இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இல்லையா சிக் அண்ட் பால்க் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஒரு பெரிய ஒரு டிபேட் நடக்குது அவங்க வந்து அச்சு இயந்திரத்தை உள்ளே கொண்டு வர்றான் உரை நடையை கொண்டு வர்றான் அதை விட அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் பல விஷயங்களை இங்கே பர ஒரு கல்வி இது ம மற்ற மாதிரியான விஷயங்களும் அதோடு இணைஞ்சி ஒரு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி என்பதை நம்ம நோக்கி போகிறோம் அப்போது தமிழில் எளிய மக்களை நோக்கி போகிறபோது உரைநடை பற்றியான யோசனை அவனுக்கு வருது இதை மக்களுக்கு புரியற நடையில் சொல்லணும் பழைய எல் புலவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்யுள் நடையில் மட்டும் சொல்ல முடியாது என்று அவன் யோசிக்கிற போது என்ன எங்கே போகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் இயல்பாகவே உரைநடையை நோக்கி போகிறபோது மொத பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா மிஷினரிங் கிட்ட உரைநடை எப்படி எழுதுவது என்பது பற்றி தான் அது பற்றி பெரிய ஆய்வு இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்ல நடக்காத நடக்காம பாத்துக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா வீரமாமுனிவருக்கும் சீக்கன் பால்குக்கும் இடையில ஒரு பெரிய டிபேட் நடக்குது என்ன அதுல பல விஷயங்கள் அந்த டிபேட்ல இருக்கு என்னன்னா சீகன் பால்கு வந்து சிற்சிறுத்த கிறிஸ்துவ சபையை சேர்ந்தவர் தரங்கம்பாடியை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டவர் வீரமாமுனிவர் அவருக்கு முன்னாடி இருந்த ராபர்ட் டி நொபிலி என்ற ரெண்டு கிறிஸ்துவ பாதிரிமார்கள் மதுரையை மையமாக கொண்டு செயல்பட்ட கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த ரெண்டு குழுவுக்கு இடையில் ஒரு பெரிய டிபேட் நடக்குது என்னென்னா தமிழில் எளிய மக்களுக்கு புரியக்கூடிய உரை நடையில் தமிழை கொண்டு போகிறதுன்னு முடிவு எடுத்த பின்னாடி என்ன மாதிரியான நடையாக அது இருக்கணுங்கிறத பற்றி ஒரு டிபேட் சார் அது வந்து வேறு வேறு தமிழ் மொழினா என்ன இலக்கியம்னா என்ன இப்படிலாம் நடக்குது ஆனால் அதில் ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேச மாட்டாங்க என்னென்னா இந்த மொழியை நீ யாரிடம் கற்பிக்க செய்கிறாய் பிரமாமுனிவர் ராபர்ட் டி நொபிலி என்பவர்கள் இயல்பாகவே ஏற்கனவே இருந்த கிறிஸ்துவ பாதிரிமார்கள் பெற்ற அனுபவத்தின் பேரில் உயர் ஜாதி மக்களிடம் கிறிஸ்துவத்தை பரப்புவதன் மூலமாகத்தான் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்றவர்களை ஈர்க்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை உடையவர்களாக மாறிடுறாங்க அப்போ அவனுடைய லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குன்னு நான் முடிவு பண்ணுறான்னா உயர் ஜாதியினர் அல்லது ஏற்கனவே புலமையோடு தொடர்புடையவர்கள் இருக்கான்ல அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா இதே சீக்கன் பால்க்கு அச்சிடுறத கவுண்டர் பண்ணுறான் நீ என்ன வேறு மாதிரி அச்சிடுற நல்லாவே இல்லை கீழ் ஜாதியினர் பேசுகிற ஒரு மொழியில் அச்சிடுற அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வரும் ஏன்னா சீக்கன் பால்க்கு யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப படித்த ஒரு குரூப்போட ஒரு உயர் பிரிவினரோடு அவர் வேலை பார்க்குது ஏறக்குறைய மீனவர் தலித் வன்னியர் உள்ளிட்ட குழுவினரோடு அப்போது இந்த உரைநடையை பற்றியான ஒரு டைலாக் தமிழில் வருது இல்லை இது வெறும் உரைநடை டைலாக்காக இல்லை தமிழ் நடை எப்படி இருக்கணுங்கிறது பற்றியானதா மட்டும் இல்லை அது என்னவா மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த உரைநடை யாரிடம் சென்று சேர்கிறதோ அந்த மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக மாறுகிறது அப்ப அந்த மக்கள் யாரு அப்ப மொழியை ரெண்டா பார்க்கறது அப்ப உயர் வழக்கு தாய் வழக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருந்ததை இவங்க இன்னொன்னா இவங்க கிட்ட அது பரிணாமம் பெறுகிறது எப்படி மாறுறாங்கன்னா பேச்சு தமிழ் கொச்சை தமிழ் எளிய மக்களிடம் பேசுறது கொச்சை தமிழ் அதனால உன்னுடைய இது ஒன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு தமிழ் நடை இல்லை என்று அவர் சொல்வதும் அப்போது இதில் உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ எ தமிழ் நடையை டிசைன் பண்ணுறது பற்றியான ஆரம்ப கட்ட விவாதங்களிலேயே ஏதோ ஒரு விதத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய கீழ் ஜாதிகளுடைய பொசிஷன் அல்லது ஒரு இந்த ஜாதி பாகுபாடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்குல்ல அது ஒரு முக்கியமான முக்கியமான ஒரு ரோலை வகிக்குது அதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக 
ஏன்னா அது ரொம்ப சிக்கல் அப்படின்ட்டு இப்போ செண்பகனூர் போயிட்டேன்னாலும் இதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் வீரமாமுனிவர் கையெழுத்து படியாக எழுதணுதோ இதோ கூட கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆனால் அவங்க வாய் வழியாக சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறது என்பதோடு இருக்குது ரொம்ப குறைந்த தகவல்கள்ல இருந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதே போல தான் பின்னாடி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கிண்டர்ஸ்லி அப்படிங்கிற ஒரு வெள்ளைக்காரன் அதுக்கப்புறம் எல்லிஸ் அப்புறம் கால்டுவெல் இவங்க மூணு பேரும் இங்கே மொழி பற்றியான ஆய்வுலையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்து ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு போகிறதும் இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டை பற்றியான ஒரு பிக்சரை தமிழ்நா இங்கே வந்து ஆய்வு பண் அதை இங்கே வந்து ஆளை வரக்கூடிய வெள்ளைக்காரன் இருக்கான்ல அவனுக்கு உருவாக்குறதும் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதிலையும் இப்படி ஒரு டிபேட் வருது இதில் இவங்கக்கிட்டே இந்த பிரச்சனை வருது யாரிடம் யாரை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வேலை செய்கிறாங்க தன்னை சூழ்ந்து எந்த சமூக பிரிவினரை வச்சு வேலை செய்கிறாங்க எந்த சமூக பிரிவினரை நோக்கி அவங்க வேலையை கொண்டு போகிறாங்க என்பதை சார்ந்து இந்த டிபேட் அவர்களிடமும் நடக்குது அப்போ அவங்கக்கிட்ட வர்றது தான் வந்து ரெண்டு வார்த்தை ஒன்று என்னென்னா எழுத்து தமிழ் கச்சேரி தமிழ் அப்படின்ட்டு கச்சேரி தமிழ் இந்த உரைநடை தமிழ் இருக்குல்ல ஏற்கனவே புலமை நடை க்கு மாறா உரைநடை என்பதும் ஏற்கனவே இருந்து வந்தது ஆனால் உரைநடைக்கு மாறா இவன் என்ன பண்ணுறான் நான் புதுசாக வசன நடைன்னு ஒன்று கொண்டு வரான் வசன நடை என்பது எளிய மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சில தன்மைகளோடு இருக்குது அப்போ எளியோர் புரிஞ்சுக்கிறது என்பது எளியோர்னா யார் அப்போ தான் இந்த கச்சேரி தமிழ் சேரி தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த டெவலப்மெண்ட் இந்த பேரியில் தான் நடக்குது இந்த பேரியில் தான் டிக்ஷனரிலாம் எழுதப்படுது இப்படி டிக்ஷனரிலாம் எழுதப்படுற போது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பாகுபாட்டு அம்சங்கள் டிக்ஷனரிலையும் போய் இடம் பெற்றுடுது இப்போ டிக்ஷனரியில் ஏன் வந்து பல பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இது இவங்களுடைய பேரியில் எழுதப்பட்டது இவர்களுடைய பேரிடலை இவங்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக சூழ்நிலை பற்றி எடுத்து சொன்னவர்களுடைய பிரச்சனை அவர்கள் இந்த சமூகத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொண்டார்கள் என்பது பற்றியான பிரச்சனை ஆக்சுவலா இதெல்லாம் தான் போஸ்ட் கலோனியல் ஆய்வு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கால்டுவெல் வந்து கால்டுவெல்லோட அவரோட நூல் அது உங்களுக்கு அந்த சின்ன டிபேட் தெரிஞ்சிருக்கும் கால்டுவெல்லோட திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்கிற இந்த திராவிடன் என்கிற ஐடியாலஜிக்கு வந்து டிசைன் பண்ண அந்த முக்கியமான புத்தகத்தோட ரெண்டாவது பதிப்பில் அவர் மரணத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பகுதி நீக்கப்பட்டு அந்த பகுதி நீக்கப்பட்டது என்ற குறிப்பு இல்லாமலே வெளியிடப்பட்டு ஓ அந்த வெளியிடப்பட்ட பிரதி தான் யதார்த்தமானது அதுதான் நிஜமானது என்று நம்ம நம்பி ஒரு நூறு வருஷம் இருந்துட்டோம் ஆனால் அப்புறம் பார்த்தா அதில் ஒரு பகுதி நீக்கப்பட்டிருக்கு அது பறையர்கள் தீயர்கள் புலையர்கள் உள்ளிட்ட சமூக பிரிவினர்கள் தான் ஆதி திராவிடர்கள் அதாவது பழம் திராவிடர்களாக இருந்தவர்கள் என்கிற பகுதியை சொல்கிற பகுதி இது நீக்கப்படுது ஆக ஒரு நம்முடைய அந்த நவீன பீரியடு ஒன்று உருவாகி வருதுல்ல இந்த நவீனத்தை டிசைன் பண்ணுற ஒரு பீரியடு இருக்குல்ல இதுக்குள்ள பல தரவுகள் அப்படி இருக்குது அப்போ தான் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா அப்போ வரலாற்றை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுலேருந்து நம்ம படித்த இதுதான் யதார்த்தம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை வேறு ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேக தோணியிலிருந்து அதில் குறியீடுகளாகவோ இல்லை வேறு வகையிலோ அது ஒளிந்திருக்கு நீங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இதுக்கு இணையான ஒன்று தான் வந்து ஃபுனே பேக்ட் ரெட்டை வாக்கிரமை கு தொடர்பாக காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் நடையில் இது ஒரு பெரிய ஒரு தலித் பொசிஷன் ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய அரசியலோட மையத்துக்கு வந்த ஒரு பீரியடு இது இதுக்கு இணையானது அது இல்லை என்றாலும் கூட இதற்கு இணையான விளைவுகளை நம்முடைய தமிழ் அறிவு மரபில் உருவாக்கியது நான் முன்னால் சுட்டிய இந்த மூணு ப்ராசஸ் அப்போது இருபதாம் நூற்றாண்டிலே நமக்கு நிறைய இப்போ கீதா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் நம்ம நிறைய தகவல்களை வந்து இப்போ அம்பேத்கர் அயோத்திதாஸ் பண்டிதர் இந்த மாதிரி பெரும் ஆளுமைகள் மட்டுமே பார்த்து டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை இது வட்டாரங்கள் சார்ந்து இவங்களுடைய தாக்கம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தாக்கம் இல்லாமலே கூட பல வேலைகள் நடந்தது ரகுபதி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு நவீன விஷயம் நம்ம சமூகத்துக்கு வர்றபோது அதை நம்ம எப்படி கவுண்ட்ரு பண்ணோம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு தரப்பும் அதை எப்படி பார்த்தாங்கிறது ஒரு பெரிய இந்த தலித் வரலாற்றில் முக்கியமானது அது அதுக்கெல்லாம் பெரிய போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு கல்பாத்தி அக்ரகாரத்துக்குள்ளே நடக்கிற போராட்டம் என்பது ந நடந்து செல்லக்கூடிய உரிமம் என்பது எப்படி தமிழ்நாட்டு ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே ரொம்ப முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கு இது எப்படி ரொம்ப தொடக்கத்தில் ஒரு தெருவில் நடந்து போகிறது பொது தெருவில் நடந்து போகலாங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது பிரச்சனை அரசியல் பிரச்சனை எப்போ மாறுது அரசாங்கம் இதுக்கு கவனம் கொடுக்கணுங்கிற ஆங்கிள் ஏன் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறார் இதே தான் நட்டமளி சீனிவாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கொண்டு வரக்கூடிய இந்திய த சென்னை மாகாண சட்டப்பறவையில் கொண்டு வரக்கூடிய இது மசோதா பொது தெருவில் ரஸ்தாக்களை குளங்களை குழாய்களை பயன்படுத்துவதற்க
ஒரு நவீனமான ஒரு விஷயம் உள்ள வர்றபோது அது எப்படி இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் அதன் மூலமாக மேலேற முயற்சி பண்ணுறாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய சமூகம் அதை அது வரைக்கும் மேலே இருந்தோமா அதை என்னவா பார்க்குறான் அதை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை காரைக்குடி வட்டாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் சட்டை கட்சி என்று ஒரு போராட்டம் இருக்குது அதாவது ஒரு கட்சி இருந்தது நான் ஏற்கனவே இங்கே பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சட்டை கட்சி என்பது என்ன அப்படின்னா வெறுமனே சட்டம் போடுறதுக்கான உரிமம் கோரக்கூடிய கட்சி வேறு ஒன்றும் இல்லை தாழ்த்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டோர் மட்டுமல்லாமல் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு ஆதரவாக இருந்த பல பேர் அதில் இருந்தாங்க குறிப்பாக காந்தியன்ஸோட பங்கு அதில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தது அதில் ஒரு பெரு ஊர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒரு ஊரில் ஒரு உலகனூர்னு ஒரு ஊர் காரைக்குடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இந்த சட்டம் போடுற கல்ச்சர் வந்ததும் அங்கே நாடு அமைப்பு உண்டு ஒரு பத்து ஊரை ஒரு நாடுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பத்து பத்து ஊராக அந்த நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டாமல் இருப்பார் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ண பின்னாடி அது யாரும் எதுவும் செய்யக்கூடாது அது ஒரு பொது இதில் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ அதில் ஒருத்தர் பண்ணுறாரு எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எப்பா ஊரில் யாரும் சட்டம் போடக்கூடாது ஏன்னு கேட்குறாங்க கூப்பிட்டு கூப்பிட்டவங்க கேட்குறாங்க எதுக்காக போடுவேன்னு நன்றி நீங்கள்லாம் சட்டம் போட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு மரியாதை இல்லாமல் போயிட்டோம் அப்படி நீங்களும் நாங்களும் சமமாக ஆகிடுவோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பயங்கரமான விவாதம் நடக்குது தலித்துகள் அது வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய கேள்வி கேட்க முடியாதவங்க சின்ன சின்ன கேள்வி தான் கேட்க முடியுது ஆனால் கொழும்புக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நாள் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி மிலிட்டண்ட்டாக வந்த ஒரு ஆள் அவர் பேர் கட்டையன் உண்மையாகவே கட்டையாக இருப்பாராம் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்போ ஒன்று பண்ணுவோம் நாங்களாம் இனிமேல் சட்டை போடுறோம் நீங்கள் சட்டை போடாமல் இருங்க நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடும்னா இது வந்து உண்மையிலே அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் சட்டப்படும் அந்த வித்தியாசம் கரெக்டாக தெரியும் இப்போ என்னென்னா ஏன் திடீர்னு ஊரெல்லாம் கூட்டி தண்டோரா போட்டு இந்த விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னா சட்டங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ள பரவலாகிற போது அதை எப்படி ஏற்கனவே இங்கே பவரில் இருக்கிறவன் பார்க்குறான் கீழே இருக்கிறவன் அதை எப்படி தனக்கானாக மாறுறான் மா மாற்றிக்கிறான் அது எப்படி இங்கே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக மாறுது அதை எப்படி இவங்க கவுண்டர் பண்ணுறாங்க போராட்டங்கிறது என்னவா மட்டும் இருக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப பெரிய சாவாவோ பெரும் கலவரமாக மட்டும் இல்லை அது பல வகையில் அதுக்கப்புறம் உண்மையாக தான் அந்த ஊரில் யாருமே அந்த ஊரில் தடுக்கலை அதுக்கப்புறம் பக்கத்து ஊரில் இதே மாதிரி கொழும்புக்கு போய் வந்தவங்க வீடு கட்டுறாங்க அந்த வீட்டை அடிச்சு நொறிக்கிறாங்க எப்படி வீடு கட்டலாம் கல் வச்சு வீடு ஓட்டு வீடு அப்படின்ட்டு இப்படி பல இது இப்படி நான் அந்த ஒரு அண்மையில் ஒரு புத் புத்தகம் படித்தேன் கொழும்பில் மலையகத்தில் லீடராக இருந்த ஒருத்தர் காரைக்குடி வட்டாரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு போய் செட்டில் ஆனவர் ராஜலிங்கம்னு பேர் அவர் தான் இலங்கையில் தொடங்கப்பட்ட இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் பொதுச் செயலாளர் அவர் இங்கிருந்து போனவர் அவர் தன்னை ஜாதியை பற்றி அவர் யோசித்ததில் ஜாதியை வெளிப்படுத்தி கொண்டதில் அவர் ஒரு மலையகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஒரு காங்கிரஸ் லீடர் ரொம்ப மிலிட்டண்ட்டான ஒரு ஆள் அவர் அவரோட அவங்க தாத்தாவோட காலத்தில் போய் செட்டில் ஆனவங்க அவங்க எல்லாம் திரும்ப ஊருக்கு வர்றபோது அது என்னவா மாறுது அந்த வட்டாரத்தில் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இழி தொழில் செய்ய மறுக்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு போட்டி அவன் நாடு அமைப்பு வச்சுருக்க மாதிரி இவங்க ஒரு நாடு அமைப்பு உருவாக்குறாங்க இது எல்லாமே வரலாற்றில் முக்கியமானது நாடு அமைப்பு எப்படி அப் அதுக்கப்புறம் அந்த நாடுகள் எல்லாம் இணைச்சி ஐ அம்பேத்கர் ஐக்கிய நாட்டு அமைப்புன்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அப்போ நாடுங்கிற அமைப்பு ஏற்கனவே ட்ரெடிஷனாக அவன் வச்சுருக்கிறது அதுக்கு கவுண்டராக அவன் ஒரு நாடு அமைப்பு உருவாக்குறான் அவன் வந்து சட்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது சட்டை போடுறதுக்குன்னு ஒரு கட்சியை உருவாக்குறான் அப்புறம் அவன் வந்து மஞ்சு விரட்டு அதாவது ஜல்லிக்கட்டு விடுற போது ஜல்லிக்கட்டுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு ஜல்லிக்கட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறான் அப்போ வரலாற்றில் பல அனுபவங்கள் இருக்குது என்ன தெரியுமா இதில் வந்து அம்பேத்கருடைய தாக்கம் என்று வெளிப்படையாக இல்லை இப்போ நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ண முடியாது இதை நம்ம வந்து பண்ண முடியாது இது அவர்களுடைய கல்வி அவர்களுடைய இடப்பயிற்சி இது இலங்கை சார்ந்து அவர்கள் வந்தது இது சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த கட்டத்தில் பெங்களூர் இடம் பெயர்றாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி அந்த இடப்பயிற்சி அந்த வட்டாரத்தோட இடப்பயிற்சி வந்து அரபு நாடுகளுக்கு மாறி இருக்குது ஏன்னா பிரஜா உரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இலங்கையில் கொண்டு வர்றான் இங்கேருந்து யார் வேணாலும் போய் குடியேறதான் அங்கேருந்து வர்றதும் போக முடியாத போது ஐம்பதுக்கு பின்னாடி இங்கிருந்து போகக்கூடிய இந்த இலங்கைக்கு போயிட்டு சம்பாதிக்க போகிற இது வந்து பெருசாக டோட்டலாக முடியுது பல விதங்கள் இருக்குங்க இந்த இந்த வரலாறுகளை பார்க்கும்போது நமக்கு பல அனுபவங்கள் கிடைக்குது இலங்கை தமிழர்கள் இங்கிருந்து போனாங்கல்ல இதுலேயே மூணு வகை இருக்குது அங்கே இருக்கிற இலங்கை தமிழர்கள் விட்டுருங்க இங்கிருந்து போனவங்களே இருக்குது ஒன்று மல
இந்த சங்கம் இந்த அது அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பட்லர் சங்கம் அங்கிலே இதில் இந்த பட்லர் சங்கங்கள் வந்து தான் இந்த மூணு பேரில் எப்பவுமே மிலிட்டண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க தான் ஏன்னா வெள்ளைக்காரங்களோட தொடர்பாக இருக்காங்கல்ல சீக்கிரமாக சில விஷயங்களை அவங்க செய்கிறாங்க சண்டை போடுறாங்க அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது தம் சென்னையிலும் உண்டு மீனம்மாள் வந்து இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கைது செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு போது ராஜாஜியை சந்தித்து முறையிட்டது என்று பதிவு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையில் இருந்த தாழ்த்தப்பட்டவர் உருவாக்கி வைத்திருந்த பட்லர்கள் சங்கம் வந்து எங்கள் அம்மாவை நீங்கள் கைது பண்ணக்கூடாது என்று அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்ததாக ஒரு பதிவு இருக்குது ஆக பட்லர்கள் சங்கம் ஒரு படிப்போடும் ஒரு மாடர்னிட்டியோடும் ஒரு தொடர்பு அப்போ அவனுக்குன்னு ஏதோ ஒரு சின்ன ரோல் இருந்திருக்கு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாரதி ஒரு இடத்துல எழுதுவார் பட்லர்கள் பற்றி பயங்கர கிண்டல் அடிச்சிருப்பார் அவர் தலித்துகளை ரெண்டு கேட்டகரி பாரதி கிரியேட் பண்ணுறாரு ஒன்று பாவம் கிராமப்புறத்தில் பண்ணையில் இருக்கான்ல அவன் பாவம் அவனுக்கு வேலை கொடு அவனை காப்பாற்று அவங்க இந்த பட்லருங்க மாதிரி இல்லை புரியுதா அவங்களுக்கு பட்லருங்க கொஞ்சம் மிலிட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் கேள்வி கேட்குறவங்களா இருக்கிற போது ஏற்கனவே ஒரு பாரம்பரிய நம்பிக்கையில் இருந்து அந்த பாரதி போன்ற ஆட்களுக்கு அது தொந்தரவாக இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் இணங்கி போ இணங்கி போனால் ஓகே நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற நிலை இருக்கே ஒழிய அப்போது வரலாற்றின் பல பேர் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் பகவத் நிதி கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் தஞ்சை மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியில் ஒரு பீரியடில் அவ அவர் கேள்விப்பட்ட ஒரு கதையை சொன்னார் வேட்டி கட்டக்கூடாது வேட்டி வந்து கால் முழக்க வேட்டி கட்டிக்கிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பெரியவர் என்ன பண்ணுறாரு வேட்டி அவுத்து போட்டு அம்மனமாக நடந்து போகிறாரு ஒரு தெருவில் நடந்து போகிறார் என்னென்னா அடுத்த முறையிலேருந்து எவனும் வேட்டி க ஏண்டா கட்டுறீங்கன்னு கேட்குறதே இல்லை அது என்னவா மாறிடுதுன்னா அது அவங்களாலே சகிச்சிக்க முடியாது அவமானமாக மாறுது அப்போ என்ன பண்ணுறான்னா அவன் வேட்டி இப்படி ப அதாவது எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது வேறு வேறு கோணங்களில் வேறு வேறு ஆங்கிள் இருந்து ஒரு இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் நாம் வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரக்கூடிய இந்த வட்டார ரீதியான வரலாறு இந்த அதுகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு அப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஜாதி எதிர்ப்பு மரபை ஒரு வரலாற்று என்பதை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது நமக்கே வந்து பல நேரங்களில் நம்முடைய கருத்தையே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதாக எல்லா கருத்தையும் நம்ம மாற்றிக்க முடியாது என்றாலும் கூட அப்படி ஒன்று நடந்திருக்குங்கிற வரலாற்று எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதும் அது அதை நம்ம சில இடங்களில் பொருத்தி பார்க்க வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விதத்தில் ஒரு முன்னுரை மாதிரி என்னுடைய இந்த உரையை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடங்குவதற்கான ஒரு துவக்க முனையாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் தன் வரலாறு வந்து இலக்கிய வட்டாரங்களில் வந்து ஏற்கப்பட்ட அளவுக்கு ஒரு தன் வரலாற்று பார்வையோடு ஒரு வரலாற்று எழுதுமுறையை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப நம்ம தொடர்ந்து விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கலாம் நீங்களே சொன்னீங்க சொல்லும் போது இது வந்து இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடந்த காலத்தை கட்டமைப்பதாக அமைந்து விடக்கூடாது கடந்த காலத்தினுடைய படிப்பினைகளை இன்றைய சூழலுக்கு எப்படி கொண்டு வர போறோம்னு மாதிரி நிறைய முக்கியமான தகவல்கள்லாம் சொன்னீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த தலித் வாழ்க்கை அனுபவங்களில் இருந்து அல்லது பெண்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களில் இருந்து வரலாற்றை நோக்கும் பொழுது அதில் வெறும் சான்றுகள் மட்டுமோ அல்லது தரவுகள் மட்டுமோ மையமாக வச்சு நம்ம வரலாறு எழுத முடியாது வேறு சில விஷயங்களுக்கு அதில் இடம் இருக்குங்கிறதுல வந்து ஃபுலையோ அம்பேத்கரோ கருத்து மாறுபாடுடையவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் இன்றைய சூழலில் வந்து இன்னைக்கு பல்வேறு வரலாற்று கற்பனைகள் வந்து நம் முன்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பின்னணியில் இவற்றை வந்து இன்றைய அரசியலோடு மட்டும் பொருத்தி பார்க்காமல் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாற்று இயக்கம் இருக்குல்ல அதோட பொருத்தி பார்க்கும்போது வேற ஒரு பொருள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கூட நமக்கு இருக்கு குறிப்பாக தென் மாவட்டங்கள்ல மன்னர்கள் பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய வரலாறாக இருக்கலாம் சாதி பெருமிதங்களை பற்றிய வரலாறாக இருக்கலாம் சில விஷயங்கள் வந்து நேரடியாக அரசியல் தொடர்புடையதாக இருக்கு பல விஷயங்கள் அப்படி இல்லாமல் போவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட கொஞ்சம் நிதானம் தவறாது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு 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 தேவையை நீங்க வந்து வலியுறுத்திருக்கிறீங்க கேள்விகள் வரலாற்றுலயோ சமூக தரவுகள் கிடைக்காம போனதுக்கு காரணம் ஒரு விக்டிம் கூட்டா இப்ப நீங்க கடைசியா சொன்னீங்களா என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஒன்னு முறையீடை பத்தி மீள் பரிசோதனை செய்யறதுக்கு தயாரா இல்லாத நிலை ஒண்ணு இருக்கு அது அவங்க அவங்களோட இடங்களை தக்க வச்சு கொள்வதாகவும் இருக்கு அப்படிங்கறது நம் அப்படி இருந்தா இருக்கு இன்னொன்னு தன் வரலாறா எழுதும் போது ஒரு பாதிக்கு இப்ப ஜூத்தானோ நீங்க பலூட்டாவோ ஆரம்பத்துல வந்த எல்லா தன் வரலாற்று பதிவுகள்லயுமே அதிர்ச்சி தரத்தக்க இருந்தாலும் அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கிற அந்த வாழ்வில் உண்மைகள் இருக்கு அதை வந்து ஒரு இலக்கியமா ஏத்துக்கிறது
தன் வரலாறுங்கிறது பேசுது அது வர அது வந்து அவங்க வரலாறாக தான் இருக்க ஒழிய சமூகத்தினோட ஒரு பின்னோக்கி போய் எல்லாவற்றையும் ஆராயக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு வகையில் ஒரு சமகால வரலாறாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு இழிவு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வரலாற்றை திரும்பி சொல்கிறதா தான் இருக்குது அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து தலித் தன் வரலாறு என்பதே ஏதோ ஏதோ ஒரு வகையில் தலித்துகளுடைய இழிவை திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்குறதா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒன்றாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தன் வரலாறுங்கிற அந்த இது கேட்டகரியோட வரலாறு எழுத பண்ணணும் நான் சொல்ல நம்ம வரலாறு அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல இதை நீங்கள் வர இந்த அனுபவத்தோடு வரலாற்றை ரீட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம திரும்ப அங்கேயும் ஒரு இழிவை தேடுறது இல்லை அதாவது நான் சொல்கிறத நீங்கள் இன்னொன்றாவும் புரிஞ்சுக்கணும் நான் ரொம்ப வரலாற்றில் பெருமை மட்டும்தான் இருந்தது நான் சொல்கிறது இல்லை அது தலித் சாதிகளுக்கும் சரி அரி எந்த ஜாதிகளுக்கும் சரி இழிவும் பெருமை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆனதாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அப்போது நீங்கள் அந்த எல்லாவற்றையும் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த பர்சனலான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு யோசனை இருக்குல்ல ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குல்ல இங்கே என்ன நடந்திருக்கலான்னு பார்க்குறது இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து இந்த தன் வரலாற்றோட தனம் இந்த இந்த தான் அப்படிங்கிற இந்த இந்த அடையாளம் தேவைப்படுது அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக இருந்திருக்க முடியும் என்று நான் அயோத்திதாசரை வச்சுக்கிட்டு அதை அவர் அவருக்கு அதுதான் இருந்திருக்க முடியுமோனு எனக்கு தோணுது அவர் பண்ணக்கூடிய ஏன் வந்து அவருக்கு திடீர்னு வருது ஏன் வந்து பாரதி இப்படி ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறான்னு கேட்குறாரு அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பாரதியோட ஒரு புகழ்பெற்ற பாட்டு அந்த பாட்டில் அவர் பாரதி நல்ல நோக்கத்தில் தான் அதை பாடுறாருங்கிறதுல யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை ஈன பறையர்களேனும் அவர் எம்முடன் இருப்போர் என்றோனு அயோத்திதாசர் உடனே அதை கொஸ்டின் பண்ணுறார் அது உண்மையில் என்னென்னா பாரதியோட நோக்கம் வேறு அதை வந்து வேறு ஆங்கில ஆனால் பட் எங்கே பார அயோத்திதாசர் வர்றாருனா இந்த பாட்டு அவருக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஈனத்தனத்தோடு தான் அவர்கள் தொடர்புடையவர்கள் என்கிற ஒரு எண்ணம் போக்கு இருக்குல்ல ஒரு சமூக உளவியல் இருக்குல்ல அதோடு போய் இது இணைஞ்சிடுற போது தான் அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்போ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏன் இன்னொருத்தன் ஆகலை ஏன் இவர் ஆகிறாருங்கிறது தான் அந்த தான் என்கிற அடையாளமாக நான் பார்க்குறேன் இந்த பெண்கள் வரலாற்றோடு நம்ம ரொம்ப அழகாக ஒப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் பெண்களுடைய வரலாற்று இடம் என்னங்கிற கேள்வி மேற்கத்திய நாடுகளும் சரி இங்கேயும் கேள்வி கேட்கப்பட்ட பொழுது ஒரு பெண்கள் எல்லா காலத்திலையும் இப்படி இருந்தது இல்லை இது வரலாற்று ரீதியாக தான் அவர்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்ங்கிற ஒரு 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 வாதத்தை வந்து முன்வைக்க வேண்டிய தேவை இருந்துச்சு அதற்கு ஆதாரமாக நிறைய பேர் எங்கள் சுடிய குடும்பம் தண்ணி சொத்து அரசை தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் பெண்ணிய ஆய்வாளர்கள் அதை மட்டுமே ஒரு அடிப்படையாக வைத்துக் கொள்ளாமல் குடும்ப உறவுகள் தனி மனித உறவுகள்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்க கூடுங்கிறதையும் மையப்படுத்துறாங்க அப்ப அந்த நம்ம இதெல்லாம் வந்து மாறா தன்மையுடையதான் நினைக்கிறோமோ குடும்பம் அல்லது உறவு அல்லது ஆண் பெண் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய விருப்பம் இச்சை அல்லது தாய்மை இது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிசைஸ் பண்ணும் பொழுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை என்றைக்கும் இருந்தது இல்லைங்கிற ஒரு ஒரு கருத்து ரொம்ப எளிமையா நமக்கு வந்து பிடிபடுறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் கூடுதலாக இப்ப தாய்மை மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நம்மளால கடந்து போகவே முடியறது இல்லை அது எப்படி ஒரு பொண்ணா இருந்து ஒரு தாய் உணர்வு இல்லாம இருக்கலாங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லாருமே வந்து கேட்டிருக்கிறோம் ஆனா நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு வரலாற்று செய்தியின் மூலமாக கூட இதை நம்மால வந்து கடந்து செல்ல முடியக்கூடிய அளவுக்கு பெண்ணிய ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று செய்திகளை தொகுத்திருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு பத்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள்ல மத்திய தர வகுப்பு பெண்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில செல்வாக்கூடிய வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் பெத்த பிள்ளைங்களை வந்து முதல் ரெண்டு மூணு வருஷம் பால் குடிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கிராமப்புறங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க வெட் நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்க உள்ள குடியான பெண்கள் தான் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பால் கொடுத்து வளர்த்து அனுப்புவாங்க அப்ப இங்க தாய்மைங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் அது எப்படி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வரலாற்று செய்திகள் வந்து இந்த பெண்ணிய ஆய்வுகள் நமக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த மாற்றாத மாற்றமே இல்லாத தன்மையை வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழலை வந்து பெண்ணிய வரலாற்று நெறிகளையும் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது வேற கேள்விகள் அயோத்திதாசர் பத்தியான ஒரு விஷயமா நானு சொல்லல அப்படிங்கறத நான் முதல்ல சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா அது அவருடைய பேச்சா நான் அவர் கையாளக்கூடிய சில அணுகுமுறைகள் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் இது இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்க
அதில் வித்தியாசம் இருந்தால் கூட ஆனால் அது ஒரு அதை விட ஒரு ரெண்டு மூன்று நூற்றாண்டு தான் கூட அதெல்லாம் இருந்திருக்க முடியும் என்பது அம்பேத்கருடைய ஆய்வே தீண்டாமையோட இது வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டு தானே அவர் சொல்கிறது இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜாதி பற்றியான ஓரளவு ரொம்ப ரொம்ப வெளிப்படையான தரவுகள் கிடைக்கிற பீரியடே வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினோராம் நூற்றாண்டு தான் அப்போது பதினொன்று அதுக்கப்புறம்னா அது சம்மந்தப்பட்ட டெக்ஸ்ட்டெலாம் எழுதப்படுதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் உதாரணமாக இப்போ நான் சொன்னேன் பாகவதம் திருமுருகாற்றுப்படை திருவிளையாடல் புராணம் இது எல்லாமே ஒரே பீரியடில் ஒன்றா உட்காந்து எழுதுருது இது எல்லாத்தையும் எழுதி ஒவ்வொரு பீரியடில் கொண்டு போய் ஃபிட் பண்ணுறான் இது ஜாதி அமைப்போட வீழ்ச்சியிலிருந்து தோன்றுகிறது அவரோட பீரியடு இது தான் ஒரு பதினாலாம் நூற்றாண்டு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு மாதிரி அவர் சொல்கிறார் தொடர் இப்போ நீங்கள் பேசுகிறத ரொம்ப ப்ராடாக ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய ஒரு வரலாறு தானே எவிடென்ஸ் இல்லை மற்ற ப்ரூஃப் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு பண்ண முடியும் ஆனால் ரொம்ப பின்னால் போக ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பல விஷயங்கள் வந்து சரியான எவிடென்ஸும் சரியான விஷயங்களும் இல்லை அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு சீடோ ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் உருவாக்காதுங்களா இப்போ அது ஜாதி பெருமை பேசுகிறது இது பேசுகிறதுக்கெலாம் இது மாதிரி ஆய்வுகள் உதவ வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் இந்த மாதிரியான இன்றைக்கி ஜாதி பெருமை பேசுகிறதுல பெரும்பாலான நூல்களே வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது சமீப கால ஒரு இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் என்பதை விட அவங்க ஆரம்பிக்கிறத எல்லா ஜாதி வரலாறுகளும் சங்க காலத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பல காரணங்கள் இருக்கிறது அது காலத்தால் ரொம்ப பிந்தியதாக இருக்குது அது பெரும்பாலும் டெக்ஸ்ட்டு அதாவது எப்படி இருக்காருன்னா கதைகள் சார்ந்ததாக இருக்கிறது அது வந்து விளக்கத்துக்கு புதிய விளக்கத்துக்கு ஏற்றது மாதிரியான இவங்க விருப்பப்படுற விளக்கத்துக்கு ஏது ஏதுவானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு காரணம் அதனால தான் நான் சொன்னேன் நமக்கு கிடைச்ச வரலாற்றிலிருந்து தான் நம்ம வந்து சில விஷயத்தை துல்லியமாக சொல்கிறதா கிடைச்ச வரலாறுலேருந்து தான் சொல்ல முடியும் சில விஷயத்தை வந்து யோசிக்கும்போது நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம்னா இதுவிலிருந்து மட்டும் தரவில்லை தரவுகள்லேருந்து மட்டுமே யோசிக்கல ஒரு மனித குல வரலாறு அது தோன்றி எப்படி இருந்திருக்க முடியும் அது எப்படி ஒரு குழுவாக இருந்திருக்கும் அதுக்குள்ளே முரண்பாடு என்பது எப்படி இருந்திருக்கலாம் என்கிற ஒரு யோசனை முறைகள்லாம் யூகங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சார்ந்து தான் நம்ம பழைய செய் யோசிக்கிறோம் ஆதாரம் காணாத ஒன்றை வந்து பலமாகவும் பயன்படுத்தலாம் பலவீனமாகவும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாம் வந்து பலவீனமாக பயன்படுத்துகிறது தான் இப்போ இந்த ஜாதி வரலாறு எழுதுறது அப்படிங்கிறது அவங்க விருப்பத்துக்கான தரவுகளை அதில் எடுக்கிறது ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக அதை கவுண்டர் பண்ணிட முடியும் அதை நீங்கள் கேள்வி கேட்டாலோ அந்த விளக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஈடுபட்டாலோ அதை வந்து நீங்கள் உருவிட முடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறதுல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜாதி வரலாறு அந்தந்த ஜாதிகளிடம் புழங்கக்கூடிய வரலாறுங்கிற முறையில் அதை பற்றி நம்ம பெருசாக தொந்தரவு ஆகிறதில்ல ஆனால் ஒவ்வொரு ஜாதியும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அந்த ஜாதி அவங்கள உணர வைக்கிறது இருக்குல்ல இதில் இந்த ஜாதி வரலாறுகள் இருக்குல்ல அதுக்கு பெரிய ரோல் இருக்குது அவனுக்கு அது உண்மையாக பொய்யாங்கிற பிரச்சனை முக்கியமே கிடையாது அவனுக்கு அவனை பொறுத்த கடந்த முப்பது வருடங்களில் மட்டும் தமிழில் மிக முக்கியமான ஜாதி வரலாறுகள் எழுதப்பட்டிருக்கு இது நாம் கவனிக்கிறதுல அந்தந்த ஜாதிகள்கிட்ட மிக முக்கியமான ரோலை வகிக்குது அவங்களுக்கு இந்த ஜா இந்த இது பற்றியான உண்மைத்தன்மை முக்கியம் இல்லை அது உண்மையான ஏன்னா இவன் வந்து நவீன வரலாற்று எடுகோள்களோட அடிப்படையில் தான் அதை சொல்கிறான் அதனால் அவனுக்கு வந்து இது சரியான வரலாறா பொய்யான வரலாறா அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவனுக்கு இன்றைக்கி இருந்து வரலாற்றை பார்த்து எழுதுறது அது நாம் என்ன பண்ணுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம் என்ன நாம் இல்லை நாம் யோசிக்கிற விஷயத்த சொல்கிறேன் முடிந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதனுடைய எச்ச சொச்சம் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை அவன் எப்படி இருந்திருக்க முடியும் என்கிற நம்முடைய யோகம் அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடைக்கக்கூடிய திட்டு திட்டாக கிடைக்கிற தரவுகள் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த அனுபவத்திலிருந்து நம்ம நிகழ்காலத்தை பார்க்குறோம் அது இன்னொன்று இந்த ரெண்டும் தான் இந்த ரெண்டுக்குமான மோதல் தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறது இன்றைக்கி இருந்து வரலாற்றை டிசைன் பண்ணிக்கிறதும் அன்றைக்கி இருந்து வரலா எடுத்துக்கிட்டு வந்து வரலாற்றை இன்றைக்கி வச்சு பார்க்குறதுக்கும் இடையிலான மோதல் தான் அது வேறு வழி இல்லை இது ஒரு நிகழ்த்தப்பட வேண்டியது நிகழும் தான் அந்த வரலாறு இருந்திருக்கலாம் எதிர்ப்பு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அது இது இல்லை அந்த எதிர்ப்பு எப்படி என்ன மாதிரியான வடிவத்தில் இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு சொசைட்டி எப்படி யார் எதிர்த்திருப்பா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒன்றும் இல்லைங்க திருமுருகாற்றுப்படையே சங்க இலக்கியத்தில் ஒத்துக்கொள்ளாத வரலா தமிழ் அறிஞர்கள் இன்னைக்கும் உண்டுங்க ஆனால் அது ஒரு மேட்ரவே இல்லை இவர் வையாபுரி பிள்ளை அவர் வந்து ஒரு பெரிய தமிழ் ஸ்காலர் தான் அவங்களுக்கு சாதா சாதகமான பல விஷயங்கள் எழுதுனவர் தான் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் இது பதிமூணாம் நூற்றாண்டு இதுக்கு
தமிழ் பாடம் வரலாற்று பாடத்தில் ஒரே செட்டான விஷயத்தை அது நம்ம நம்ம இன்றைக்கி தான் யோசிக்கிறோம் அதை நம்ம நான் சில வரலாற்று படிக்கும் போதோ இது நம்ம பாடத்தில் படித்தோம்னு யோசனை வருது இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அப்போ பாடம் என்ன ஏதோ ஒன்று அப்போ பாடத்துக்குள்ளே ஒன்று கொண்டு போய் சேர்க்கறது சினிமாவில் கொண்டு போகிறது இது மட்டும் இல்லை நம்ம பாடத்துக்குள்ளே ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே வரலாறு தான் பாடத்தை நம்ம திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் அதே இது நம்ம த நம்ம பிடிச்ச தலைவர்களே அவங்களுக்கு பிடிச்ச சம்பவங்கள் மட்டும் தான் பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அவங்களுக்கு எது தேவையோ அப்படின்ட்டு ஆனால் நீ இருந்திருக்கலாம் நமக்கு வந்து அதை பற்றியான துல்லியமான இல்லை ஆனால் அதனுடைய பாடல் அமைப்பு பிற சான்றுகள் ஒன்றும் இல்லை முருகன் பற்றியான எந்த வெளிப்படையான சான்றும் நமக்கு கிடைக்கல அதாவது ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த முருகன் சிலைன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இதுதான் கிடைச்சதுலேயே முதல் முருகன் சிலைன்றான் யானை மேலே உட்காந்துருக்காரு எந்த முருகம் யானை மேலே உட்காரு ஏன் யானை மேலே சரி அப்படி உட்கார்ந்த முருகனை காட்டினீங்களே ஏன் யானை மேலே உட்காந்துருக்காருங்கிறது நீ சொல்லலை அப்போ யானையிலேருந்து எப்போ மயிலுக்கு மாறினாருங்கிறது ஏன் சொல்லலை சரி அப்போ அந்த அந்த அதுக்கான ஃபிலாசபி என்ன இது எல்லாமே என்னென்னா கதைகளாலும் நம்பிக்கைகள்லேயும் நம்ம வந்து சில விஷயத்த தான் ரிசி மூலம் பார்க்கக்கூடாது நீ இந்த மூலத்தை பார்க்காத அப்படின்னு கேட்குறாங்க பல விஷயங்கள் உருவங்கள் மாற்றப்படுது பல சம்பவங்கள் நடக்கப்படுது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பல விஷயம் மாற்றப்படும் நம்ம வந்து பெரிய யோசனை இல்லாமல் இருப்போம் இது என்ன நம்ம நூறு வருஷம் வந்து பெரிய விஷயமா ஒன்றுமே கிடையாது இது நடக்கும் ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு கேள்வி மேலே போல சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அந்த திருமுற ஆற்றுப்படை உருவானது அது கொண்டு போயிட்டு வந்து தொல்காப்பியத்துடைய குறிஞ்சி முல்லை அதோட சேர்த்தது அப்படின்றது வந்து சிலம்புனா செல்வராசு வந்து தமிழர் சமயம் தொல் தமிழர் சமயம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் அது தெளிவாக எழுதியிருப்பார் எப்படி தொல்காப்பியத்தில் உருவாக்கி இருக்கிற அந்த முருகன்ற கடவுள் எப்படி பெரிய புராண கதைகளோட ஒன்றா சேர்றாரு அப்படின்றத வந்து அவர் எழுதியிருப்பார் அது கூடவே இன்னொரு புத்தகத்தையும் சேர்ந்து படிக்கலாம் த சமூகவியல் நோக்கில் தமிழர் மரபுகள் அப்படின்றது இதில் தெளிவாக வந்து அவர் வரலாறை வந்து எப்படிலாம் ஒரு ப ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் உருவான பெரிய புராணம் வந்து நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்களை பத் ஐ மீன் ரெண்டாம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற கதைகளை பேசுகிறதும் அதுக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் உருவாகி இருக்கிற சில கதைகள் வந்து எப்படி இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த மீனவ கிராம மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற கதைகளாகவே இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து அந்த ரெண்டு புத்தகங்களில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் நன்றி நானே பொதுவாக சொல்லிக்கிறேன் தொடர் பொதுவாக நான் வந்து இந்த கோயில் ஆய்வுகளுக்கு நிறைய போகிறேன் அது உண்மை கோயில் ஆய்வுகளுக்கு போகிற போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோயில் பற்றி உள்ளூரில் இருக்கிற கதைகள் இருக்குல்ல அதை நான் கேட்குறேன் அந்த கதைகள் அது மக்களால் சொல்லப்படுறதுனாலே அது ஒரு புனித கதை என்பதெல்லாம் அல்ல அந்த கதை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த ஊர் பேர் இருக்குல்ல அந்த ஊர் பேர் ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் அந்த கதையோட இன்னொரு வருஷம் எங்கேயாவது கிடைக்குது ஒரே ஏரியாவில் தலித் ஏரியாவில் ஒரு கதையை ஒன்றா நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு ஏரியாவில் இன்னொன்று சொல்கிறான் அந்த ஏரியாவை பற்றி இங்கே பேசாதான்றான் இங்கே பற்றி அங்கே பேசாதான்றான் இப்படி பல ஒரே கதை வந்து வேறு வேறு மாதிரி இதுவாது இதுக்குள்ளே நீங்கள் கவனித்து பார்த்தா வேறு சில சில குறியீடுகள் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக இப்போ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் வச்சுப்போம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஏன் வந்து சிவன் கோயில்கள் எந்த ஊர்லேயும் வந்து சிவன் பேரால் அழைக்கப்பட மீனாட்சி அம்மன் மட்டும் சிவன் பேரால் அழைக்கப்பட மீனாட்சி ஏன் முக்கியத்துவம் பெறணும் அப்போ அது சிவன்கிறது வேறு ஒரு ஒரு பீரியடில் ஏதோ ஜாயிண்ட் ஆகுது அது அதுக்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நமக்கு இல்லை ஆனால் ஒரு அந்த மதுரை தலைவரலாறில் ஒரு சம்பவம் இருக்குது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தப்பாக இருக்கலாம் என்னென்னா அவன் வெளியிலிருந்து வந்து தான் சண்டை போட்டு தான் இந்த அம்மாவோட ஜாயிண்ட் ஆவார் யார் சிவன் அது ஏதோ ஒரு குறியீடாக இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் வெளியில் ஒரு இந்த சிவன் அப்படிங்கிற இது வந்து இதுக்கு வெளியிருந்து ஏதோ ஒரு பீரியடில் உள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வேறு ஏதோ ஒரு குறியீட்டு ரீதியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு புராணத்தன்மை அது வெளிப்படையாக சொல்லலை தெரிலங்க ஐயா அது எனக்கு உண்மையிலே தெரில அப்போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை நேரடியாக மட்டும் மீன் பண்ணிக்கிறத விட்டுட்டு இப்போ பல சமயங்களில் மக்கள் வழக்கு புக்குக்கு போகுது புக்கில் இருக்கிறது மக்கள் வழக்கு வருது புக்குக்கும் மக்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்றதா அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கும் நிறைய இது இருக்குது அதனால் நான் அது எல்லாவற்றையுமே ரொம்ப இது பெட்ரு இது மோசம் அப்படின்னு இல்லை நம்ம ரொம்ப ஒன்றோடு ஒன்று இணைச்சி பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய சிக்கலும் இப்போ நம்மளே கூட தப்பாக சில விஷயத்தை நமக்கு தோதானதாக அதில் செட் பண்ணிடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல நமக்கு சில தோதான தரவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் இப்போ நிறைய மீனிங்
ஆனால் தமிழ் வரலாற்றில் பக்தி இயக்கம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு மிக முக்கியமானது அது இல்லைன்றது அந்த புக்கெலாம் இல்லைன்றது இல்லை அது ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டாக சித்தரிக்கிறது இருக்குல்ல அதுக்கான ரொம்ப இதுவே கம்மி அதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப குறைவு நம்ம யூகிக்கிற போதும் சரி சான்றுகள் அடிப்படையும் சரி பாடல்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் பின்னாடி தான் இருந்திருக்கணும் இதை கொஞ்சம் முன்னாடி காட்டுறது மூலமாக இவங்க வேறு ஏதோ ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் ஒரு சந்தேகப்பட தோணுது இப்படி பல சந்தேகங்களோடு தான் நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் யோசிக்கிறோம் பொருளியல் சமூக வரலாற்று பின்னணி இஸ்லாமிய வருகைக்கு பிறகுங்கிறது வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள போய் இந்த கதையை பூத்துறாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கால வரிசையிலும் சம்பந்தம் கிடையாது சமூக ரீதியாகவும் சம்பந்தம் கிடையாது ஒரு இந்திய வரலாறுங்கிறத கட்டமைக்கிற ஒரு போக்குல ஒரு பொதுவான தர்க்கம் இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு கட்டுப்பாட்டையும் வந்து நிறைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முன்னெடுத்து இருக்கிறாங்க அது முற்போக்கு வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி பிற்போக்கு வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அகில இந்திய வரலாறுன்னு கட்டமைக்கிறதுல அவங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு தேவை இருந்திருக்கு அது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல பார்க்க முடியுது இரண்டாவது இந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில் விஷயத்துல நம்ம பெண்ணி ஆய்வாளர்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த பெண் தெய்வ வழிபாடு எவ்வளவு புராதானமானதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல புருசானம் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை ஆனா பல கோயில்கள் எடுத்து ஆராய்ந்ததுல பெண் தெய்வ உருவங்கள் இருந்த இடத்துல எப்படி அந்த பெண் தெய்வங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கான மனைவி ஆக்கப்பட்டாள் அதை பற்றி கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டடிஸ் எல்லாமும் வந்திருக்குது அந்த 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 அதனாலதான் நிறைய ஆகம கோயில்கள்ல கூட பெண் தெய்வத்திற்கான சந்நிதி என்பது தனியா இருக்கும் அவங்க கல்யாண கோலமா ஒன்று ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கூட தனியா அந்த பெண் தெய்வத்திற்கான சந்நிதி ஏதோ ஒரு ஸ்டாலின் சொன்ன மாதிரி ஏதோ பழைய ஒரு எச்சத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கிறதுங்கிறது பெண்ணிய மானுடவியலாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் அதை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க நீங்க அந்த ரிஷி மூலம் நதி மூலத்தோட உணுத்து விட்டீங்க ஸ்திரீ மூலம் கேட்கக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆமா அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அதுலயும் ஒரு பெரிய அரசியலும் வரலாறு இருக்கு இல்ல யோசிக்கலாம் நீங்க அவங்க நீங்க கை நீங்களாக <laughs> 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 ஏற்படுத்திக்கொண்டாங்க <laughs> சமண சமயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிலிஸ்தீன் சமயமா அதோட இந்து சமயத்தோட பின்னி பிணைஞ்சதா இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு தடையா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா நான் தனிப்பட்ட முறையில பௌத்தம் பற்றி ஒரு நம்பிக்கை உடையவன் நம்பிக்கைன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் நிலைப்பாடு உண்டு எனக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம சொல்லணும்னா வரலாற்று ஆய்வுல நம்ம போற போது அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட முடியும் அப்படின்லாம் நம்ம நம்பல அப்போது இதுலேயும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது இந்த சம சமயங்கள்னா என்ன பௌத்தம்னா என்ன சமணம்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கிறதுலேயே கூட நிறைய பிரச்சனை ஆய்வாளர்கள்கிட்ட இருக்குது மக்கள்கிட்ட இருக்குது எங்கிட்ட கூட இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல பட் என்ன பிரச்சனைனா அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறத பற்றி நம்ம எல்லோரும் தான் சிந்திக்கணும் அதை பற்றி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அது அது தேவை என்று நம்புகிறவங்க அதை சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒரு க இன்றைக்கி இருக்கிற சமயம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நமக்கு ஒரு யோசனை இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நிறுவன விதிமுறைகளோடு இருக்கிறது என்று சமயம் என்றால் பௌத்தம்னா என்ன இந்துனா என்ன எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் ஐடியாவாக இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப லேட்டரான ஐடியான்னு நினைக்கிறேன் நான் 
இந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரொம்ப பிற்காலத்தை ரொம்ப பழைச போய் தேடுற போது இந்த இதே மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குமா அப்படின்றத பற்றி நமக்கு தெரியாமலே நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ சிவன் என்கிற பேர் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சிவன்கிற பேர் மூணு பேரை குறிப்பிடுது ஒன்று இன்னைக்கு சிவன் என்று யார் அறியப்படுறாரோ அவருக்கும் சிவன் என்ற பேர் இருக்கே புத்தருக்கும் சிவன் என்ற பேர் இருக்கே சமணத்திலையும் சிவன் என்ற பேர் இருக்குது இது எப்படின்னு தெரில நமக்கு அப்போ இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு சிவன் என்று யார் அறியப்பட்டிருக்காரு இதுதான் திரும்ப யதார்த்தம்ன்ற அந்த விஷயம்தான் இன்னைக்கு சிவன் என்பது யதார்த்தத்தில் யார் அறியப்பட்டாரோ அவராக தான் அவர் இருப்பாருன்னு நான் மீன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது இல்லை அது அப்போ சிவன்கிறது ஏன் வந்து வெவ்வேறு இன்னைக்கு வேறு வேறு சமயங்களாக கருதப்படுறதில் இருக்கிற கடவுள்களை குறிப்பிடுற ஒரு பொது பேராக அது சிவன் என்ற பேர் இப்போ ஐயனாருங்கிற பேர் வந்து பெருமாளை குறிப்பிடாததா ஆதிகேசவ பெருமாள்னு இருக்கு ஆதி முருக ஐயனார்னு இருக்கு இவர் இருக்கார் ஆதி சிவன் ஐயனார்னு இருக்கு நீங்க என்னதான் சொல்லுவீங்க சிவனோட ஐயனார் இருக்காரு பெருமாளோட ஐய இதை நான் கிண்டலாவே பார்க்கல இது ஏதோ ஒரு மிக்சிங் இருக்கு அது வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று நடந்த ஊடாட்டமான்னு தெரியல அல்லது இந்த சமயங்களுக்கு இடையில அல்லது இன்னைக்கு நம்ம தனித்தனி சமயங்களாக புரிஞ்சு கொள்ளப்பட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இதுகளுக்கு இடையில வேற ஏதாவது வேற ஒரு கனெக்ஷன் இருந்ததா இல்லை வேற விதமாக அது இருந்ததா அதனுடைய வடிவம் என்னவா இருந்தது அதுகளுக்குள்ள இருந்த கொள்வினை கொடுப்பினை என்னவா இருந்தது என்பதை பற்றி நமக்கு பயங்கர சிக்கல் இருக்கு இப்போ நான் நான் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு சாமியோட பேரை ஒரு நாலஞ்சு சமயங்களுடைய சாமிக்கான பேராக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நமக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி புரிஞ்சிக்கும் போது தான் பயங்கர குழப்பம் வருது அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் இதில் பயங்கர குழப்பம் இருக்குது இந்த பழைச அப்படியே புரிஞ்சு நம்ம பண்ணுறது முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு டூலே நம்மக்கிட்ட இல்லைங்கிறது தான் ஒரு பிரச்சனை நம்ம பார்ப்போம் இதை எனக்கு ரொம்ப கட்டன்ரைட்டான பார்வை இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலை அதை அது அப்படியே எடுத்துட முடியுமாங்கிறத பற்றி பேசுவோம் அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கான <laughs> பௌத்தத்தை நாடக்கூடிய பல பேர் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா அது ஒரு அரசியல் பொசிஷனாக தான் எடுக்கிறாங்க அது ஒரு தப்பு இல்லை அப்படி தான் வர முடியும் பட்டு ஒரு மதத்தை ஒரு ஒரு கூட்டுணர்வை வந்து வெறும் அரசியல் பொசிஷனால் மட்டும் தக்க வச்சிட முடியும் நான் நம்பலை அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பண்பாட்டு ரீதியான விஷயத்தை ஏற்கனவே இருக்கிறத எடுக்க முடியுமா அல்லது கிரியேட் பண்ண முடியுமாங்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பொலிட்டிக்கல் பொசிஷனாக இருக்கிற பௌத்தம் ஒரு உண்மையாக நீட்சி பெறும் இல்லாட்டி அது ஒரு வழக்கமான ஒரு அரசியல் கட்சி நடவடிக்கை மாதிரி ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் வங்கிட்ட செல்வாக்காக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு பல அம்பேத்கரியர்கள் அவங்களுக்கு இணையாக பௌத்தர்களாக இருந்தவங்க யாருமே கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு பின்னாடி குடும்பத்துலேயோ இல்லை வேறு எங்குமே இல்லை இது ஏன்னா அவங்களுக்கு பௌத்தம் என்பது ஒரு அம்பேத்கரியின் பொசிஷன் அவ்வளோதான் அவங்களுடைய நம்பிக்கையாவோ இல்லை வேற ஒன்றாவோ அதை மாற்றுறத பற்றி அவங்க யோசிக்கல அப்போ இன்றைக்கி அரசியல் நிலைப்பாடு சார்ந்து பௌத்த அலை உருவாகியிருக்குல்ல அது வந்து நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கல்ச்சுரல் இதுக்குள்ளே போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான வேலைகள் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்படி போனால் மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் ஒரு மீனிங்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அம்பேத்கருக்குமே வந்து நிறைய பார்வைகள் வேறு மாதிரி தான் இருந்திருக்கு அவர் பௌத்தத்தை முழுக்க முழுக்க அரசியல் ரீதியாக தான் முன்னெடுத்தார்னு சொல்வதெல்லாம் வந்து அம்பேத்கருடைய வாசிப்புனுடைய போதாமைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா புத்தா புத்தனும் தமும் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக பல விஷயங்கள்ல வந்து அவர் கவனம் செலுத்துறாரு அந்த இந்த துக்கம்ங்கிற விஷயத்தையே அவர் வெறும் ஒரு சமூக ரீதியான ஒடுக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர்களுடைய துக்கம்ங்கிறத சொன்னாலுமே கூட பல இடங்கள்ல அந்த குரோதம் பேராசை அதெல்லாம் வரும்பொழுது ரொம்ப ஆழமான ஒரு அறிவியல் ரீதியான பார்வையோடும் அவர் அதை முன்னெடுக்கிறாரு ரெண்டாவது அவர் உருவாக்க நினைத்த அந்த பௌத்தத்திற்கான ஒரு பண்பாட்டு அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுலயும் கவனமா இருந்திருக்கிறாரு எப்படிப்பட்ட புத்தர் சிலைய நம்ம வந்து உருவாக்கணும் அதுக்கு எங்கெல்லாம் தேடி போறாரு அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத செய்யறாரு ஒரு முன்னெடுப்பு இருந்திருக்கு அவர் காலத்துக்கு பிறகு அது பெருசா வந்து வளர்க்கப்படாத ஒரு போக்கியும் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஆனா பௌத்தத்தினுடைய ஒரு 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 ட்ராஜடி என்னவா இருந்திருக்குதுன்னா பௌத்தம் ஆழ வேறு இருக்கிற பண்பாடுகள்ல அந்த பண்பாடே வந்து அரசியல் அதிகாரத்துவத்துக்கான அடிப்படையா போயிருக்கிறத நம்ம இலங்கையிலையும் பார்க்கிறோம் மயன்மார்லையும் பார்க்கிறோம் 
ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல பௌத்தத்தையும் சோசியலிசத்தையும் இணைக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய போராட்டம் மியான்மார்ல நடக்குது ஆனா அந்த போராட்டம் வந்து ஊடாக வந்து அறுக்கப்பட்டு பௌத்த துறவிகளால் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக அதிகாரத்துவ நிலைய வந்து அப்படியே நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு விஷயமாகவும் அங்க பௌத்த வாழ்வியல் வந்து மாறி போறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ நீங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வச்சு பார்க்கும் போது ஒரு வரலாறு நம்ம எப்படி ஸ்வீகரிக்கிறோம் எந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஒரு கூட்டுணர்வோட அதை நம்மளால எப்படி உள்வாங்கிக்க முடியும் அந்த கூட்டுணர்வுக்கு அந்த வரலாற்று உணர்வோ சமய உணர்வு மட்டுமே போதுமானதா இந்த அரசியல் உணர்வு ஒவ்வொரு நீங்க சொல்றீங்களா ஒன்னோட ஒன்னு ஊடாடி இருக்குங்கிறது அந்த ஊடாட்ட தன்மை என்பதை வந்து தொடர்ந்து எப்படி அதை வந்து வலுப்படுத்த முடியும் நம்மளால ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய பேச்சுல ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு தனித்து பிரிச்சே பார்க்க முடியாது பொருளியல் காரணங்களா அல்லது சமூக காரணங்களா அரசியல் காரணங்களா ஏன் வந்து <laughs> 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 இது வந்து அங்கே இருந்து வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த மாதிரி செய்திகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயந்து பயந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வேறு மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐம்பரும் காப்பியங்கள் வந்து பௌத்த காப்பியங்கள் சொல்கிறோம் அந்த பௌத்த காப்பியங்கள் வந்து எழுதப்பட்ட பீரியட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கலப்பரர் ஆட்சி காலத்தில் அப்போ வந்து ஆட்சி ஆட்சியாளர்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அங்கீகரிக்கும் பொழுது அதுக்கு அதுக்கு இது என்கரேஜ் பண்ணும் பொழுது தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எழுதப்பட்டது அதுக்கான இது பண்ணிக்கப்பட்டதா அப்ப இப்படி பார்க்கும்போது பல விஷயங்கள் வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சா இந்த பௌத்தம் சம்பந்தமா அது சம்பந்தமா உங்களுடைய இப்ப நான் நான் கேட்கறதுல ஏதாவது தவறு நடந்தாலும் கூட இப்ப என்னன்னா எப்படி உட்காருங்கய்யா அதாவது எப்படி நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹிஸ்டரிய எழுதப்பட்ட நூல்களின் வாயிலாக வாசிக்கிறோமோ அதே போல பௌத்த சமணத்தோட வரலாற்றை நம்ம எழுதப்பட்ட நூல்களுடைய அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கிறோம் பௌத்தம் சமணம் பற்றியான ஆய்வுல நான் பார்த்த விஷயம் வந்து பல விஷயம் புக்கில் இருக்கிறதுக்கு மாற்றாக இருக்குது அது அப்போ அது காலப்போக்கில் மாறி இருக்கா அல்லது மக்கள்கிட்ட அது வேறு மாதிரி இருக்கா நூல்களில் வேறு மாதிரி இருக்கா இப்போ நூலை ஏற்றியவர்கள் யார் அவங்க ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு துறவிகளாக வேறு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோட தொடர்புடையவங்களாக இருந்தாங்களா மக்கள் வேறையாக இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் குழப்பம் இருக்குது அதில் நமக்கு ரொம்ப கட்டன்ரைட்டாக அந்த பௌத்தம் சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வுகளை நம்ம அறிதிட முடியல ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் இப்போ கலப்பிரர் காலத்தில் தான் அது எழுதப்பட்டுச்சாங்கிறது கூட கொஞ்சம் நமக்கு தெரியல அது கலப்பிரர் காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் பின்னாடி கூட எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எது வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் அப்போ இந்த அப்புறம் இந்த பௌத்தத்தோட இன்னொன்று நான் மாறுது இல்லை அதை பற்றி எனக்கு இருக்கிற ஒரு பார்வையை நான் சொல்கிறேன் அது எல்லா நேரத்திலும் திட்டமிட்டு இன்னொன்றா மாற்றப்படலை சில நேரம் திட்டமிட்டு ஒரு கோயில் ஒரு வடிவம் இன்னொன்னா மாற்றப்படுது சில நேரம் என்ன பண்ணப்படுதுன்னா அதனுடைய காலப்போக்கில் வேறு வேறு காரணிகள் காரணமாக அதுவாக கூட மாற்றப்பட்டிருக்கு நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் படி சொல்கிறேன் இன்னொன்று நடந்திருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான அதுதான் பௌத்த சமணத்தோட இது மக்களை வச்சே பௌத்த சமண அடையாளங்களை அழிக்கிற விஷயங்களும் நடந்திருக்கு அது மக்கள் திட்டமிட்டு பண்ணலாம் அதுவே ஒரு நம்பிக்கையாக மாற்றுறான் ஒன்றும் இல்லை அங்கே ஊரில் இருக்கிற புத்தர் செலவு ஒன்று இருக்கு சொல்கிறான் புத்தர் செலவு ஒன்று இருக்கு அந்த சிலையோட தலையை உடைச்சிரு உடைச்சுன்னா உனக்கு புதையல் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கதை இன்னைக்கும் இருக்குங்க பாட்டாகவே இருக்குங்க த தலையை திருகி தனத்தை எடுத்துன்னு அந்த பாட்டு தொடங்குது சார் இந்த பாடல் இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நம்பிக்கையாக மாற்றுறது இப்போ ஒரு நம்பிக்கையை குலைக்கிறதுக்கு இன்னொரு நம்பிக்கை அதை தான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு கதைக்கு மாற்ற இன்னொரு கதை ஒரு வரலாற்றுக்கு பதிலாக இன்னொரு நான் வரலாறையும் கதையும் வேறு வேறையாக சொல்லலை ரெண்டுக்கும் பயங்கரமான ஊடாட்டம் இருக்குது அப்போ ஒரு வரலாற்றுக்கு பதிலாக இன்னொரு வரலாறு அப்போ இந்த கதையை கவுண்ட்ரு பண்ண பௌத்தம் என்கிற ஒரு கதையாடலை இது பண்ண இன்னொரு கதையாடலை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக பண்ணுறாங்க இப்போ நான் வந்து அந்த திண்டுக்கல் ஆத்தூருக்கு போயிருந்தேன் போனதும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய புத்தர் சிலை ரொம்ப அற்புதமான சிலை நாமெல்லாம் போட்டு வெளியே காசி விஸ்வநாதர் ஆலயன்னு போட்டிருந்தாங்க உள்ளே போனால் புத்தர் நான் ஒன்றுமே கேட்கல அந்த அம்மா கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன சிவசலைன்னு இது புத்தர் ஐயான்னுச்சு சாமியாக கும்பிடுற போது அது வெளியே வர்றவங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கு அது ஒரு சிவன் ஆனால் உள்ளூரில் அதை ரிச்சுவலாக பேரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புத்தர் ஐயா கோயில் தான் அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ அது எப்படி இருந்ததுன்னு நான் ஒரு ஆய்வுக்கு போய் கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா 
ஊருக்கு வடக்கே ஒரு பெரிய தென்னந்தோப்பு காடு இருக்குது ஒரு மேடான பகுதி இருக்குது அங்கே தான் கிடந்ததாம் எப்போ கண்டுபிடிச்சிங்க நாங்கள் அங்கே போனதே இல்லைங்க அப்படின்ட்டு ஏன் இந்த சிலையெல்லாம் இடிஞ்சு தலைகீழாக மண் மூடி கிடந்தது இந்த தலையோட அடிபாகம் மட் அந்த சிலையோட அடிபாகம் மட்டும் வெளியே ரொம்ப நாள் தெரிஞ்சிருந்துச்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த க பெரிய இல்லை பெரியவங்க சின்ன பசங்கிட்ட அங்கெல்லாம் போயிடக்கூடாது அங்கே பூதம் இருக்குது அதோட அந்த இடத்தோட பேர் பூதமேடு அந்த புத்தர் சிலை இருந்த இடத்தோட பூதமேடு இப்போ அந்த பெரியவங்க தான் அந்த பூதம்னு சொன்னாங்களா இல்லை அந்த பெரியவங்களுக்கு பெரியவங்க வேற யாராவது சொன்னாங்களா அதெல்லாம் தெரியல இப்போ அது என்ன பண்ணுறது ஒரு நம்பிக்கையாகவே மாறுது அங்கே பூதம் 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 யாரும் அங்கே போகாமல் இருந்தாங்க ஒரு கேரளாக்காரனுக்கு எப்படியும் இங்கே புத்தர் சிலை இருக்கிறது தெரிஞ்சு ஒருத்தன் வந்து அதை இரவோடு இரவாக லாரியில் ஏற்றிட்டான் ஏற்றி ஊரை கிடக்கும் போது அங்கே டீ சாப்பிட்டு இருந்த ரெண்டு பேர் கர லாரி நிறுத்தி எங்கே எது என்னாக்க புத்தர் சில இது ஏது எங்கே இருந்தது எங்கே தான் அப்படி இறக்கிட்டாங்க அப்புறம் இறக்கி கைப்பற்றி இங்கே வச்சுருந்தான் இல்லாட்டி அது கேரளா போயிருக்கும் நேரம் அப்போது இப்போ எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் புத்தரோட இதுவை வந்து வெறுமனே படையெடுப்புகளனால் மட்டுமே நடந்த மாதிரி தெரியல அது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அது படையெடுப்பால் நடந்த அரசு அதிகாரத்தாலேயும் நடந்திருக்கு இயல்பான போக்காலையும் காலப்போக்கில் அப்புறம் இது மாதிரி மாறுற போது மக்களே மாறுறாங்க இப்போ ஒரு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் சொன்னான் அவங்க ஊரில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு புத்தர் சிலை ஊரில் முனியாண்டி கோயிலுக்கு இதில் இருக்கிற புத்தர் சிலை குளத்தில் எடுத்து போட்டாங்களாம் எவ்வளோ எப்படி ஆச்சு இப்போ தான் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க அது ஒரு நம்பிக்கை அது மாதிரி பழசாக இருந்தால் எடுத்து போட்டுணுமான்றாங்க ஒன்றுமே இல்லை இதில் இது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கலாம் அப்போது அது வந்து ஒரு இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ரொம்ப நேராகவாக அது அழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வன்முறையை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை நிறைய காரணம் இருந்திருக்குமோன்னு தோன்ற அளவுக்கு தான் நமக்கு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் போன வாரம் ஒரு சிலையை எடுத்து இதில் போட்டால் தான் நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருக்கு ஒரு சிலையை இப்போ வந்து அந்த சிலையை வந்து அப்புறம் யாரும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இது கொடுத்துட்டு இப்போ அவங்க தேட சொல்லியிருக்காங்க அது கிடைக்க போதா இல்லைன்னு தெரியல அது சாதாரண சிலையாக கூட இருக்கலாம் இது வந்து அந்த சிலைகளை எடுத்து போடுறதுனுடைய தொடர்ச்சியாக பழுதாகிற எல்லா சிலையும் எடுத்து போடுறதா கூட மாறலாம் அப்போது ஒரு இந்த இந்த பௌத்தம் சமணம் பற்றியான ஆய்வில் கூட நம்ம ரொம்ப நேராகவாக இருக்க வேண்டியதில் அது அதுக்குரிய தனித்தன்மையோடு தான் இருந்திருக்குமோ என்று தோன்ற அளவுக்கு தான் அந்த அம்சங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் பௌத்தம் சமணம் ஒரு தலித்துகளுக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்ற ஒரு இது இருக்குல்ல அந்த ஐடியாவும் எனக்கு இல்லை அது வந்து பல ஜாதியினரிட அது வந்து பரவி இருந்திருக்கு வேறு வேறு ரோல் பண்ணியிருந்திருக்கு அவங்கவுங்களுக்குரிய ஒரு கல்ச்சர் அது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கு அப்போ ஜாதி அமைப்புக்கும் பௌத்தத்துக்குமான என்ன சம்மந்தம் அப்போ ஒவ்வொரு ஜாதிக்கு இருந்துச்சுன்னா பௌத்தம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு கேள்வி வரலாம் அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதான் அதெல்லாம் ஞா நியாயம் தான் ஆனால் இப்படியான நிறைய யதார்த்தம் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு நம்ம அப்போ இன்னும் பௌத்தம் பற்றியான ஆய்வு ஆரம்பிக்கல போல் பௌத்தம்னா ஒரு சமூக வரலாறு பற்றியான ஆய்வே நமக்கு தொடங்கலை நாம் என்ன பௌத்தம் விளங்கிட்டு இருக்குன்னா வழக்கம் போல் சிலப்பதிகார மணிமேகலை இந்த புக்கிலிருந்து இந்த தரவுலேருந்து என்ன எத்தனை புலவர்கள் இருந்தாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது அது போதாது அப்படிங்கிறதா நான் வந்து இந்த பௌத்த இது மூலமாக தெரிந்து கொண்டது இல்லை நம்ம கொஞ்சம் ஒப்பீட்டு அளவில் யோசிக்கும் போது தக்கான பகுதி இருக்குல்ல கர்நாடகா ஆந்திரா மத்திய பிரதேஷ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய ஆளுநர்களின் இருந்திருக்கு நிறைய இஸ்லாமிய பீ இருந்திருப்பார் இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப நமக்கு பரிச்சயமான சாய் சாய்பாபா அடையாளமும் <laughs> படிப்படியாக வேறொன்றாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கும் பல்வேறு காரணங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்த காரணம் இன்னொரு இடத்துல இருந்த காரணம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது இங்க இருக்கக்கூடிய அதிகார நிலைகளோடு சம்பந்தப்பட்டதாக சில இடங்கள்லயும் இன்னொன்னு காலமே நிகழ்த்திய மாற்றமாக ஒரு சில இடங்கள்லயும் மூன்றாவது வந்து அதை எதிர்க்கிறோங்கிற ஒரு இது இது ஏதோ ஒரு வகையில ஆதிக்கத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுனால இதை எதிர்க்கணுங்கிற ஒரு நிலையும் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஏன்னா தக்காணத்துல தொடர்ந்து இஸ்லாமியர்களின் ஆட்சி வந்து ஏறக்குறைய பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்குது அப்போ ஒரு ஆதிக்க அரசியலோட சம்பந்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு ஆளுமையா இருந்தாலுமே கூட ஆதிக்க அரசியலோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆளுமையாக பார்க்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்ட வரலாறு இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு கம்பேரிட்டிவ் விஷயத்தை பார்க்கும் போதும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல தெளிவு கிடைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது கேள்விகள் கடைசி கேள்வி கடைசி இரண்டு கே
தலித்துகளோட மதமாக வந்து பௌத்தம் வந்து சொல்லப்படுது ஆனால் தலித்துகளோட உணவு முறை பார்த்தீங்கன்னா அசைவம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் பௌத்தம் வந்து சைவ உணவு முறை தான் சொல்லுது ஸோ இது எப்படி ஆதி மதம் எப்படி சொல்ல முடியும் தலித்துகளோட மதம் பௌத்தத்தோட இது வந்து சைவம் அசைவம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்கிறதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்காது ஒரு அதான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு டெக்ஸ்டுவல் பௌத்தம் தான் அது அப்படி இல்லை அது டெக்ஸ்டிலே கூட அவங்க ஒன்றும் உயிர் கொ போன பின்னாடி ஒன்றை திரும்புவது பற்றி அவர் பேசுகிறாங்க அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ அவ்வளோ இதுவும் இல்லை ஆமாம் அடையாளம் ஒரு இது வந்து ரொம்ப அது ஒரு மிக முக்கியமான கருவின் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன ஏன் இந்த கேள்விக்கு அனுப்ப இந்த கேள்வி ஏன் வருதுன்னா வெறுமனே மத மாற்றம் பற்றி மட்டுமே ஜாதி ஒழிப்போட சம்மந்தப்படுத்தி போக்கஸ் பண்ணுற போது நமக்கு இந்த கேள்வி வருது அது ஒரு தனியான ப்ராசஸ் இல்லை அது ஒரு தனியான விஷயம் இல்லை அது பல விஷயங்களோட இணைந்தது அது வந்து அது பௌத்தமாக தான் இருக்கணும்னு கூட ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பௌத்தம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இது ஒன்று சொல்லப்படுறதும் இவங்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து அது சார்ந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை இவங்களுக்கு கட்டமைச்சு சொல்கிறதன் மூலமாக அவங்க எடுக்கிறதுல அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அது மட்டுமே ஒரு ஜாதி ஒழிப்புக்கான ப்ராசஸாக இருக்க முடியாது வந்திருக்கு என்னது இது ஒரு நம்ம நீலகண்டன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு நீடாமங்கலம் அந்த புத்தகம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அது வந்து அது வந்து அது வந்து அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியான விஷயம்னா நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் சிம்பிளாக சுருக்கமாக திராவிட இயக்கம் தலித்துகளோட விஷயத்தில் போதுமான அக்கறை செலுத்தவில்லை என்ற விமர்சனம் எழுந்தபோது அதை வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருந்த திராவிட இயக்க ஆதரவு அறிவாளிகள் அதற்கான ஒரு பதிலை சொல்லணுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பதிலை வந்து ஒரு தலித் தரப்பிலிருந்து எழுந்த கேள்விக்கான பதிலாக அவங்க சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு பற்றியான விஷயங்கள் வேறு அந்த புக்கு ஒரு டீட்டெயிலாக ரொம்ப கட் அண்ட் ரைட்டாக அழகாக நேர்த்தியாக சொல்ல வந்த விஷயத்தை கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் பட் பிரச்சனை என்னென்னா அது அது வந்து தானாக எழுதப்படலைன்ற நான் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு இருபது வருடம் அல்லது பதினைந்து வருடம் அல்லது பத்து வருடம் ஏதோ ஒரு கொஸ்டினோட சம்மந்தப்பட்ட அதுக்கு ஒரு விடை தேடுற விதத்தில் இருக்கு அதை வந்து அது ரெகக்னைஸ் பண்ணலன்றது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு கூடுதலாக ஒரு தகவலை நான் சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணாமல் விடுறது கூடிய அந்த வரலாறு நம்ம நமக்கு கிடைக்கிற வரலாறு வந்து நிறைய நேரங்கள் அப்படி செயல்பட்டிருக்குமாங்கிற கேள்வியும் நமக்கு வருது இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி ஒரு தரப்பிலிருந்து வரக்கூடிய கேள்விகள் அங்கீகரிக்காமலேயே ஒரு பதில் உரைக்கிறோம் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு அங்கீகரிப்பு மறுப்பு தொடர்ந்து வரலாறு நடைபெற்று இருக்கலாம் அதனாலேயே நமக்கு பல விஷயங்களுக்கான குழப்பங்களும் இருக்கிறத பார்த்தோம் ஒன்னும் இல்லை அண்மையில ஜனவரி மாதம் டெல்லியில மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்துல திராவிட இயக்கத்தை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடு நடந்துச்சு ஒரு கான்பரன்ஸ் நடந்துச்சு குறைந்தபட்சம் இன்றைய சூழல் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வியாளர் மத்தியில ஒரு இது நடக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற விவாதங்கள்ல இருந்தா நம்ம தொடங்கணும் அது ஆங்கிலத்துல வரக்கூடிய நூல்களை மட்டும் வச்சு நம்ம அது பேசினா அது முழுமையான ஒரு ஆய்வாக அது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை தமிழ்நாட்டில் எப்படிப்பட்ட விவாதங்கள் போயிட்டு இருக்கு சரி தவறுங்கிற கருத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாலே விவாதங்கள் இப்படி இருக்கு இதையும் கருத்துல வச்சுட்டுதான் நம்ம திராவிட இயக்கத்தினுடைய இத மதிப்பீடு செய்யணுங்கிற அளவுக்கு கூட சிந்திக்கிற ஒரு பகுப்பாய்வு மனப்பான்மையோ அல்லது வந்து ஒரு பக்குவமான ஒரு ஆய்வு முறையோ நம்ம கையாளலங்கிறதுதான் உண்மை அது நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் அது அப்படி நடக்குது தமிழ்நாட்டிலங்கிறது இங்க அடுத்த கேள்வி ராகேஷ் நீங்க
நம்ம <laughs> <laughs> அரசாங்கத்தில் <laughs> புத்தரில் <laughs> 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 அதுதான் <laughs> <laughs> எவ்ரி मंथ லாஸ்ட் சண்டே வந்து ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் பாசிவ் மோட்ஸ் சார்பா பெரியார் அம்பேத்கர் கத்துக்கிற ஒரு முன்னேதி அது நான் எதுக்கு அதை கேட்டேனா நான் ரொம்ப காலமான புத்தர் கோயில் மீட்ட சிஃப்ட் செல்ல இருந்து நான் கடைசியா பார்த்தது இந்த அடையார் ஆலமார் முளவர் கோயில் இருக்கு அந்த கோயில் அது யாரும் தெரிஞ்சதுனா கேட்டா ஒரு இங்கிலீஷ் காரங்க வருவாங்க போன் மட்டும் வந்தா வருவாங்க அப்படிங்கறாங்க அது பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு சாதாரண இந்து கோயில் ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கு ஆனா அந்த இந்து கோயில் கேட்டதே கிடையாது ஆமா ஒருத்தோட்டி <laughs> அப்போ இதுவும் ஒரு ஜாதி அடிப்படையில ஒரு விஷயத்தை நம்ம போய் தேடி போய் தேடுற மாதிரி தப்பா சொல்றதுனால ஒரு விஷயம் இப்ப கூட வந்து நம்ம திருமவளம்ல அடையாளம் படுத்துறது பல இடத்துல எப்படி அடையாளம் படுத்துறாங்க ஒரு ஜாதி அரசியல் முன்னெடுத்து போறாரு அப்படின்ற மாதிரிதான் முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது இதுவும் ஒரு ஜாதி உள்ள ஒரு விஷயத்தை தேடுற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்றதுதான் இப்படியான விஷயம் ஆனா அது அப்படி ஒரு இது நம்ம எப்பவுமே சந்திக்கிறவங்களா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன் அதை வந்து ஒரு ஜாதியா நம்ம பார்க்க கூடாது அது ஒரு எப்படி ஒரு ஜாதி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வேணுங்கிறதோட தான் நம்ம இதை பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ அது இது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் அதுல இருந்து வெளிவர்ற போது அந்த எதை ஒடுக்குறாங்களோ அந்த விஷயத்த சொல்லிதான் ஏதோ ஒரு வகையில இது பண்ணோம் ஆனா அது பத்தி ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு நீண்ட கால நோக்கம் ஒரு விஷன் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு தற்காலிகமானதுதான் அப்படிங்கிற விஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பாக்கிறோம் அப்ப நீங்க ஒரு இந்த இது வந்து இப்போதைக்கு வந்து அது தவிர்க்க முடியாது அந்த பேர்ல தான் நம்ம அதை இது பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை நம்ம அப்படி பார்க்க வேண்டாம் வந்து ஒரு புரிதலை தெளிஞ்சு தெளிவுபடுத்திங்க தான் நான் சொல்லி கேட்டேன் என்னன்னா முன்னாடி புரிதல் எப்படி நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம இப்போ இந்த தலித் வரலாறு இப்படி யோசிக்கும் போது எனக்கு பெரிய வரலாறு பத்தி பெரிய ஐடியா இல்லை இருந்தாலும் சாமானிய அறி அறிவுல கேட்கும்போது என்ன யோசிக்கிறேன்னா திரும்பவும் நம்ம இதை பத்தி ஆய்வுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது திரும்பவும் நம்ம பிரிவினை வளர்த்த வளர்க்கறது மாதிரி தான் இருக்குமா இப்படி 
ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மதம் அடிப்படையிலையோ மொழி அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் திரும்பவும் அதை முக்கியத்துவம் படுத்தும் போது திரும்பவும் எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இன்னொரு பட்டவங்களுக்கு ஒரு பிரிவினை கொடுக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு காமன் மேனாக ஒரு பெரும்பான்மை சமூகம் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு யோசிச்சுக்கிடுமானு எனக்கு தெரில நான் ஒரு சாமானிய யோசிக்கும் போது அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு தான் யோசிக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட இருக்கிறது என்னுடைய புரிதல் எப்படி இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட இது தான் இப்போ இன்னைக்கு நான் யோசிக்க வந்ததே தலித் பற்றி என்ன நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ தான் என்னுடைய என்ட்ரி பாயிண்ட்டே நான் இதை கொடுக்க வரேன் அப்போ என்னுடைய புரிதல் வந்து எப்படி இருக்கணும் சமூகத்தை பார்க்கும்போது நான் இப்போ ஒரு தலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன இப்படி யோசிக்கும் போது திரும்பவும் என்னுடைய புரிதலோ இல்லை என்னுடைய ஸ்டடீஸோ திரும்ப ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள போயிடுமான்னு யோசிக்க எனக்கு தோணுது எப்படி எனக்கு கன்ஃபியூ பண்ணுறோம்னு தெரியல சாமானிய மக்கள் இது மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நீங்கள் கரெக்டு ஆனால் சாமானிய மக்கள் இது மாதிரி ஆங்கிளில் யோசிக்கிறதுல அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்வில் ஏதோ ஒரு வகையில் ஜாதி அந்த கல்ச்சர் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அவங்களுடைய நம்பிக்கையாக அவங்கள அறியாமல் அவங்ககிட்ட இருக்குது நாம பொலிட்டிக்கலா பேசுறவங்க என்ன பண்றோம்னா அதை அவன் தனிச்சு அறிஞ்சு ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இது எப்படி ஒரு ஜாதிகா இருக்கு அது எப்படி அவனை அறிந்தோ அறியாமலோ இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம பேசுறோம் அப்ப இது ஒரு மக்கள் கிட்ட அந்த எண்ணங்களே இல்லாம எந்த விஷயத்தையும் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னு கிடையாது அவங்க கிட்ட அது இருக்கு அதை அவங்க உணராம இருக்கலாம் அல்லது உணர்ந்து இருக்கலாம் நாமும் அதை வந்து எப்படி பிரித்தறிவுது எது அதுவா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஒரு பிரிவினைவாதம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு